உள்கடக்கும் விஞ்ஞானம் ஓதுவது சத்தியுகம் சொல் கடக்கும் பொருளும் ஸ்தாபிப்பு நானற்ற மனமற்ற பிரபஞ்சமற்ற ஆழ்ந்த உறக்க அனுபவம் எந்த தனி மனிதருடைய தத்துவ ஆராய்ச்சியும் அல்ல அதுவே தமிழ்நாட்டில் காலங்காலமாக ஆன்மீகம் லௌகீகம் என்று பிரிக்கப்படாது உபதேசிக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தினம் அனுபவிக்கும் உள்கடந்த முடிந்த கடவுள் அனுபவம் முடிந்த ஞான அனுபவம் அவ்வளவே அருணாச்சல ரமணன் குரல் ஒன்று ஆன்ம விஞ்ஞானம் அகக்குரல் திரட்டு அதிகாரம் சத்தியுகம் ஸ்தாபிப்பு வணக்கம் நிறைய சொல்லிருக்கேன் அதாவது மனதுதான் மாணிக்கம் மனதுதான் மாணிக்கத்தினுடைய குணங்களாக சுபாவமாக நான் என்னுடையதாக விவகரிப்பது மனத்தில் மனத்தில் தான் பிரபஞ்சமே இருக்கு அதுதானே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் அதாவது மூணா பிரித்து முதல்ல காமிச்சேன் ஜீவன் ஜகம் பரம்பொருள் ஈஸ்வரம் தெய்வீக நிலைகள் ஆன்மீகம் புரியுதுங்களா இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் வந்து தேடி நிற்கிறான் அப்படி நிற்கும்போது மதம் வந்துடுது புரியுங்களா மதம் வந்து இந்த மூணுத்தையும் லிங்க் பண்ணுற மாதிரி அவனை வழி நடத்துகிற மாதிரி ஆக்சுவலாக மதம்ன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் வந்து கருத்துன்னு அர்த்தம் என்னுடைய கான்செப்ட் என்னுடைய திங்கிங் புரியுதுங்களா மை நாலேஜ் அபவுட் இட் அந்த மாதிரி இருக்கிறது பேர் தான் மதம் மதம்ன்றது வந்து சம்ஸ்கிருத வார்த்தை மதம்னா கருத்து என்னோட கருத்துங்க என்னங்க இப்போ நடக்கிறத பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்னென்னா சொல்லுவீங்கல்ல அந்த மாதிரி கருத்து ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்க கன்செப்ஷுவலைஸ் பண்ணி மதங்கள் வந்து உற்பத்தி ஆச்சு ஆனால் மதங்களாக இருப்பதும் மனம் தான் எல்லா எண்ண ஓட்டங்களில் தாங்க வந்து நம்மளுடைய உடம்பு நிற்கிது உடம்பு எண்ணம் எண்ணமே எண்ணத்தினுடைய கற்பனை மயமானது தான் இங்கே வந்து திடமாக உடம்பாக இருக்கு அது பேர் சூக்கம சரீரம் இது பேர் ஸ்தூல சரீரம் அவ்வளோதான் இது பேர் எண்ணங்கத்து பேர் சூக்கம சரீரம் உடல் அதுவும் உடல் அதுவும் தேகம் சூக்கம தேகம் இது வந்து ஸ்தூல தேகம் எப்போவுமே வந்து சாஃப்ட்வேருக்கு தான் ஹார்ட்வேரை தவிர நீங்கள் கையில் வச்சிருக்கிற மொபைல் வந்து சாஃப்ட்வேர் தான் அதனுடைய மெயின் ஹார்ட் கரெக்டா அதுலேருந்து வர டிஜிட்டல் சிக்னலு சிம்முக்கு வர சிக்னலாக இருக்கட்டும் ஒரு செகண்ட் இருந்தா சிம்முக்கு வர சிக்னலாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற ஆப்ஸாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய கேம்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாம் வந்து எஸ்டி கார்டில் இருக்கு ஸோ சூக்ம சரீரத்தினால மேலே போர்வையை போத்திக்கிட்டு மொபைல் கேஸ் வந்து மொபைலாக நிற்கிது கையில் பிடிக்கிறதுக்கு அது கிருப்பாக வேணும் சிக்னலில் கையில் பிடிச்சி அப்படியே பேச முடியாது சரிங்களா 
அதுக்கு ஒரு ஸ்பீக்கர் வேணும் அவுட்லெட் வேணும் நீங்க பேசுறதுக்கு ஒரு மைக் வேணும் எல்லாம் பொருத்தின பிறகு அந்த ஊடகங்கள் எல்லாம் ஊடகங்கள் புரியுதுங்களா நீங்க பேசுறத மைக்கு கேப்சர் பண்றது உங்க மொபைலுடைய மைக் இப்ப நீங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது உங்க மைக்கு கேப்சர் பண்ணி எனக்கு ஸ்பீக்கர்ல அவுட் புட்டா கொடுக்குது நான் பேசுறத என்னுடைய மைக்கு கேப்சர் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர்ல மொபைல் ஸ்பீக்கர்ல அவுட் புட்டா கொடுக்குது இதெல்லாம் ஊடகங்கள் அதே மாதிரி உடம்பு ஒரு ஊடகம் அதுல வந்து அஞ்சு ஞான பொறிகள் இருக்கு ரெண்டு கண்ணுக்கு ரெண்டு தொலை வச்சு ரெண்டு கண்ணு வச்சிருக்கான் மூக்குக்கு ரெண்டு தொலை வச்சு ஒண்ணு வச்சிருக்கான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு காதுக்கு ரெண்டு தொலை வச்சு வச்சிருக்கான் வாய்க்கு ஒரு தொலை வச்சிருக்கான் இதுல வந்து நாலு காரியங்கள் நடக்கிறது என்னது பார்த்தல முகருதல் கேட்டலு சுவைத்தல்னு வச்சிருக்கான் அஞ்சாவது வந்து தொடுதல் அது உடம்பு பூரா தோல்லையே இருக்கு தொடுகை உணர்ச்சி ஸோ இது எல்லாம் வந்து ஊடகங்கள் ஸ்பீக்கரு மைக்க மைக்கு அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் அந்த ஸ்பீக்கருக்கு வந்து மைக்குக்கும் ரெண்டும் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் வருது டிஜிட்டல்லாம் ஃபார்மட் ஆகி வருது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து என்னுடைய வார்த்தைகளை கேப்சர் பண்ணுது புரியுதுங்களா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸாக மாற்றிக்குது அதை வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம்னு சொல்லப்படுற மின்காந்த அலைகள் வந்து பிரபஞ்ச பூரா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் ஸ்பெக்ட்ரம் அலைவரிசையை கண்டுபிடிச்சி அலைவரிசையை ஃப்ரீக்குவன்சி கொடுக்குறாங்க அதை ஒவ்வொரு கம்பெனி வாங்குறோம் நீங்கள் வந்து ஓடோஃபோன் வச்சிருக்கலாம் வேற ஏர்டெல் வச்சிருக்கலாம் வேற ஏதானா உங்கள் கண்ட்ரி இதை வச்சிருக்கலாம் நான் ஒன்று இங்கே வச்சிருக்கலாம் ஜியோ வச்சிருக்கலாம் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்கெல்லாம் அந்த அலைவரிசைகளை வந்து காசு கொடுத்து வாங்கி அதை வியாபாரமாக பண்ணுறாங்க ஆனால் இயற்கை வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸாக கொடுத்துருக்கு அதில் ஒலி அலைகள் இப்படி போகுதுன்ற ஃப்ரீக்குவன்சி தெரிஞ்ச உடனே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு சிக்னல்ஸை வந்து மாத்துறாங்க மோடம் வச்சு பெரிய மோடம் வச்சு மாத்துறாங்க நான் இங்க பேசுறதெல்லாம் ஆக்சுவலா வந்து நம்பர்ல தான் விழுது திருப்பி வந்து அங்கிருந்து எமிட் பண்ணும் பொழுது உங்க இதுல இருந்து எமிட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அனுப்பும் பொழுது சேட்டலைட்ல இருந்து அனுப்பும் போது ஆடியோ சிக்னல்ஸா போகுது இமீடியட்டா இன்ஸ்டன்டா நடக்குது எல்லாம் இன்ஸ்டன்டா நடக்குது அந்த மாதிரி இவரோட சூக்கும சரீரத்தை இவர் இவர் ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி பேசுறாரு இவர் என்ன சொல்றாரு நான் என் மனத்தை யூஸ் பண்ணி ஹலோ இவர் என்ன சொல்றாரு நான் என் மனத்தை யூஸ் பண்ணி நான் மனோ தத்துவத்தை யூஸ் பண்ணி நான் என்னுடைய எண்ணங்களை யூஸ் பண்ணி என்னுடைய உணர்ச்சிகளை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணின்னு வந்து பண்றது வந்து இவர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாரு உடம்பு யூஸ் பண்ணுது உடம்பு வந்து மனத்தை யூஸ் பண்ணுதுன்னு ரிவர்ஸ்ல திங்க் பண்றாரு புரியுது மனம் வந்து உடம்ப கையாளுகின்றது டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸுக்கு வந்து மொபைல் போனா இல்லாட்டி மொபைல் போனுக்கு எலக்ட்ரோ சிக்னல் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸா அதுக்கேத்த மாதிரி தான் இதை அலைன் பண்ணிருக்காங்க புரியுதுங்களா அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து ஆடியோ வீடியோவை சுமத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி புரியுதுங்களா ஆடியோக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வீடியோக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இவ்வளவு ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படி இப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோட்டோ டைப்பா ஷூட் பண்ணிக்கிறாங்க படத்தை ம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கேமரால அதுக்கேத்த ஸ்பெசிபிகேஷனை செட் பண்ணி ஷூட் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க ஒரு மனுஷன் பார்க்குற லெவலுக்கு இப்படி தான் இருக்க முடியும் புரியுதுங்களா மைக்ரோஸ்கோஸ்பிக்கா காமிச்சா ஒண்ணுமே தெரியாது வெறும் டிவி நீங்க ஆன் பண்ணீங்கன்னா அந்த காலத்துல மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் புள்ளி 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 புள்ளியா வரும் புரியுதுங்களா அது எல்லாம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் அது மைக்ரோவேவ் புரியுதுங்களா மைக்ரோ வேவ் அது என்ன வேவ் இதே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் தான் புரியுதுங்களா ஒண்ணு ஒரு 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 ஒளிபரப்பும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெறும் புள்ளி 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 புள்ளியா வரும் அந்த காலத்துல சரிங்களா அதெல்லாம் மைக்ரோ காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் பேரு இதெல்லாம் விஞ்ஞானம் மெய் ஞானம் வந்து இதெல்லாம் புலந்து கட்டி இதெல்லாம் புலந்து கட்டிட்டு எங்கேயோ போய் நிக்குது இவர் என்ன பண்ணிட்டார் மாணிக்கம்ன்ற உடலை நடு நாயகமா செதுக்கிட்டார் புரியுதுங்களா அதுக்குள்ள கம்பார்ட்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்டா பிசினஸ் மேன் மாணிக்கம் குடும்ப தலைவர் மாணிக்கம் புரியுதுங்களா நண்பர் மாணிக்கம் அப்புறம் ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழும் மாணிக்கம் எல்லாம் உடம்பு புரியுதுங்களா உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து 
ஒவ்வொரு ரூமுக்குள்ள போட்டு அடைச்சி வச்சு இப்ப வந்து குடும்ப தலைவர் மாணிக்கமே வெளியே வா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு புரியுதுங்களா இப்ப இப்ப பக்த இப்ப வந்து ஆன்மீக மாணிக்கமே நீ வந்து இது பண்ணு கொடுமையா போச்சு உம் அப்புறம் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாணிக்கம் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கும் எதுக்கு போயிட்டு இருக்காரு விவரம் புரியாதவங்க இதுல என்ன கொடுமை என்னன்னா இவங்க கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டா உள்ளதும் போச்சு நொள்ளகண்ணான்ற ஆயிடுது புரியுதுங்களா இருக்கிற நம்மளும் கூட என்ன லௌகிக லௌகிக வாழ்க்கையில நம்ம என்ன தப்பு பண்றோமோ தெரியாம பண்றோமோ அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னவோ போராடுறோமோ அதெல்லாம் வேற விஷயம் இவங்க பாயிங்க உங்க இவங்க ஒண்ணுமே உணராதவங்க சொல்லிக்கிட்ட அவங்க கிட்ட போனா அவங்க என்ன பண்றாங்க இல்லவே இல்லாத பொய்கள் எல்லாம் வந்து நடு கூடத்துல நிக்க வச்சு நீ வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணு நீ என்ன என்ன அவரை உடம்பு ஆகிட்டாங்க புரியுதுங்களா மாணிக்கன்றவர் வந்து ஒரு ஒரு கா ஒரு நாள் பகுதியில ஏதோ ஒரு வேலையில அங்க வர ஒரு கோர்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு அட்டன் பண்றாரு தல பத்துல இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் ஒரு எவ்வளவோ பணங்களை கட்டிட்டு அங்க போய் அட்டன் பண்றாரு அவங்க ஏதோ உத்திகளை வந்து இவருடைய மனத்துக்கு மொத்தம் தனியா கொடுக்கற மாதிரி நினைக்கிறாங்க நினைக்க வைக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அவங்க குருட்டாட்டம் அடிக்கிட்டு இருக்காங்க கம்ப்ளீட் குருட்டாட்டம் புரியுதுங்களா கம்ப்ளீட் குருட்டாட்டம் திட்டம் போட்டு பண்ணி தங்களை மயக்கிக்கிட்டு அது மூலமா அற்ப ஆதாயங்களுக்கோசரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அற்ப ஆதாயம்னா என்ன இதனால பெருமை வேற வருது நீங்க வேற எதையோ வாங்கிட்டு போற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு போயிட்டு உள்ள போய் உங்க உங்க புத்தம்புது மொபைல கெடுத்து விட்ட கதை போருமா அதாவதுங்க இது வந்து அதாவது காரை கொண்டு ஒரு பேப்பர்ல ஒட்டின ஒரு இமேஜ வச்சு ஒரு காரை வந்து இவரை வாங்க வைக்குதுன்னா எதுக்கு சக்தி அதிகம் இவருடைய நினைவுகளுக்கு தானே சக்தி அதிகம் கரெக்டா இவருடைய நினைப்பு தானங்க இவர் ஓயாம ஊரு போட்டாரு கரெக்டா தினம் தினம் காத்தால எழுந்துக்கும் போதும் அந்த காரை பாக்குறது சுவத்துல ஓட்டி இருக்கிற அந்த காரை பாக்குறது இந்த காரை நான் வாங்கி விடுவேன் இந்த காரில் நான் உள்ள உட்காந்து ஓட்ட போறேன் சும்மா காத்து ஜில்லு நடிக்குது அப்படியே இது இது போட்டுட்டு போறேன் ஸ்டீடியோ போட்டு போறேன் டிவி பார்த்துட்டு போறேன் அப்படியே என்ன எல்லாரும் பாக்குறாங்க வெளியில இருந்து இப்படி எல்லாம் ஒரே கற்பனை மயமான கற்பனை மயம் இல்ல சோ இந்த இந்த இமேஜ் எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து அந்த சாப்ட்வேர் தானே அவரா இருந்துகிட்டு அவர் உடம்பா இருந்துகிட்டு உலகத்துல அந்நியமா அவர்கிட்ட இருந்து இன்னும் வாங்கப்படாத பொருளாக அந்த காராகவும் இருந்துகிட்டு அதை அடை அடைந்தார் போல கொண்டு வருகின்றது இப்படி எல்லாம் எல்லாம் வந்து கொண்டு ஆக்சுவலா கொண்டு வருது அவருடைய நினைப்புகள்ல அவரா குவிஞ்சு 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 நின்று அடிச்சு நிமித்திருக்கார் பொறுமா மாணிக்கமே இல்லாம பண்ணி மெர்சிடிஸா மாத்திட்டார் புரியுதா கிளம்பி ஓடி போய் அந்த டாய வாங்கிட்டு வருதா இல்லையா ஐயோ அவன் சாப்பிடணும் அவன் சாப்பிடணும் அவன் சாப்பிட மாட்டேன்றான் ரெண்டு நாளா சாப்பிடல எனக்கு அந்த ஹெலிகாப்டர் வாங்கி கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவான்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்த குடும்பம் பதா பதிச்சுக்கிட்டு அவன் சாப்பிடுறதுதான் அவங்களுக்கு முக்கியம் அவன் நல்லபடியா இருக்கணும் 
அவன் பிடிவாதமா இருந்தா கூட பரவாயில்ல வயசா வயசானா திருந்திடுவான்னு தானே அப்படிதான் பரம்பொருள் என்ன பண்றது பரம்பொருள் அப்படி பண்ணுது இப்படிதான் நம்ம உடம்பையே வாங்கிக்கிட்டு வந்து நிக்கிறோம் பொறுமா எனக்கு வந்து தனியா மெர்சிடிஸ் வாங்குற ஆசை இருக்கு எனக்கு தனியா வந்து இந்த பெண் மேல மோகம் இருக்கு எனக்கு தனியா இந்த ஆண் மேல மோகம் இருக்கு இந்த மாதிரி உடற்கூறுகள் மேல எல்லாத்தையும் தருவிக்கும் தருவிக்கிறது வந்து சாப்ட்வேர் தானே பொருட்கள் மேல பற்று வைக்கும்படி பண்ணது எதுன்னு பாக்கணுமா இல்லையா இந்த மாதிரி ஓயாம இத துதிப்பாடிக்கிட்டு எப்ப பாரு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் நினைச்சுக்கிட்டு பங்களாவை நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு 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 டேப் ரெக்கார்டர் இருந்தது அந்த காலத்துல இந்த காலத்துல இது இருக்கு பென்ட்ரைவ் இருக்கு போட்ட பாட்டையே அது பாட ஆரம்பிச்சிடும் இல்ல நூத்தி ஐம்பது பாட்டு முடிஞ்ச உடனே திருப்பி ஒன்னாவது பாட்டு ஆரம்பிக்கும்ல லைனா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு மனம் நம்மள்த இவ்வளவுதானா இவ்வளவுதானா இது பூரா விழிப்பு நிலையில இந்த எண்ணங்கள் வந்து இந்த எண்ணங்கள் வந்து அவரை உடம்பா நினைச்சு அந்த உடம்புக்கு வந்து அந்த கார் மேல மோகம் கொண்டு பங்களா மேல மோகம் கொண்டு அதை திருப்பி டேப் ரெக்கார்டர் மாதிரி நினைவுல கொண்டு வேற எதையுமே நுழைய விடாம எவ்வளவு சித்திரவதை நடந்திருக்கு அந்த மனத்துக்கு கரெக்டுங்களா இது லேஸ்ல விட்டு போகுமா ஒரு நல் இதுதானே இது வாசனையினால் தானே இதுவே வந்திருக்குன்றது அவருக்கு தெரியல புரியுதுங்களா சரியான ஒரு குரு சித்திக்காமல் வந்தவங்கள் போட்டதெல்லாம் இவருக்கு ஆசைக்கு தூபம் போட 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 அவங்க என்ன பண்ணாங்க இவர் ஏற்கனவே சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆல்கஹாலே இதுவா இருக்காது அவன் நல்ல பையனா இருந்திருப்பான் நல்ல குடும்பத்திலேருந்து வந்திருப்பான் மத்த பசங்க வந்து சும்மா ஈரந்தேன்னு குடிக்கிறவங்க அப்பப்பா இவனை எப்படியாவது குடிக்க வைக்கணும்னு கங்கணம் பண்ணி இவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் டேஸ்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் இவன் விடவே இல்லை அவங்க எல்லாம் விட்டுட்டாங்க புரியுதா அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு அகந்த அந்த மாதிரி இருக்கு அதுக்கு வந்து தூபம் போடுறதுக்கு அதுக்கு தூபம் போடுறதுக்கு குருக்கள் வெளியில புரியுதுங்களா வாசனைகளை சும்மா கொழுந்து விட்டு எரிய வைக்கிறாங்க இப்ப வந்து மனோ தத்துவம் கூட பின்னாடி இல்ல போயிருக்கோம் அவருக்கு இப்ப அந்த மெர்சிடிஸ் பென்சுக்கோசரம் எவ்வளவோ மாசம் நினைச்சிருந்தாருல சோ அது கூட பின் அதாவது அவர் வந்து அந்த விஷுவலைஸ் பண்றதெல்லாம் வந்து ஒரு நுணுக்கமான எண்ண ஓட்டங்கள் கொண்ட ஒரு சக்தி அது ஒரு ஆற்றல் அது பிரபஞ்சம் பூரா பரவி கிடக்கு அப்படின்றது தெரியாம அவர் உடம்புக்கு கிடைச்ச விழிப்பு நிலை உடம்புக்கு கிடைச்ச மாணிக்கம்ன்ற உடல் அந்த உடலுக்கு கொடுத்த பெயர் மாணிக்கம் புரியுதுங்களா அந்த மாணிக்கம்ன்ற உடலுக்கு கிடைச்ச ஒரு சக்தி மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு நான் வந்து அந்த சக்தியை யூஸ் பண்ணேன் மாணிக்கம்ன்ற உடல் தான் வந்து மனத்தை யூஸ் பண்ணிச்சு மனம் வந்து இவருடைய உடலை உபயோகிச்சு ஆசைப்பட்டு அந்த பொருளை அடைஞ்சதுன்ற ஒரு விவரம் கூட இல்லை ஒரு மினிமம் விவரம் கூட இவர்கிட்ட இல்லை புரியுதா ஒரு குழந்தையோட பிடிவாதத்துக்கு தான் அத்தனை பேரும் வீட்டில் இருக்கிற தாத்தா முதற்கொண்டு மாமா முதற்கொண்டு அத்தை முதற்கொண்டு எல்லாரும் கடைக்கு போய் ஓடி போய் ஹெலிகாப்டர் போய் வாங்கிட்டு தெரியாத அளவுக்கு புரியுதுங்களா அந்த குழந்தையோட உருவம் தான் வந்து எங்களை வாங்க வச்சுது அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியல இவன் பிடிவாதம் பிடிக்கிறவன் இல்லாட்டி சாப்பிட மாட்டான் அப்படின்னு உயிருக்கு பயந்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த மாதிரி பாரம்பொருள் என்ன பண்ணுது ஐய இப்படி எல்லாம் போய் பயங்கரமா சிங்கமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் என்ன என்னோட என்னுடைய ஒரு மறைக்கும் சக்தி வந்து இந்த எண்ண ஓட்டங்கள் மனம் அது மூலமா 
அது மூலமா அவன் உடலுக்கு பின்னாடி நான் மறைஞ்சுக்கிட்டு நான் தான் செயல் பண்றேன் மனமா அவனுடைய மனமான்றது கூட தெரியாத அளவுக்கு விவரம் பத்தாம புரியுதா உலகத்துல அந்த பொருள் சூப்பர் பொருள் இந்த பொருள் சூப்பர் பொருள் இத வந்து என் உடம்பு அடையுதுன்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒத்தேன் புரியுதுங்களா அப்படின்னு எல்லாரையும் விட்டு பாக்குது எல்லாரையும் விட்டு பாக்குது போருங்களா அதுக்கு வந்து வானமே இல்லைங்க நீங்க எதுக்கு வேணா ஆசைப்படலாம் வானத்துக்கே ஆசைப்படலாம் புரியுதுங்களா இப்ப விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் பண்ணலையா விஞ்ஞானிகள் போய் நிக்கிறாங்க எங்க போய் எங்க போய் நிக்கிறாங்க ஆமா நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் கூட அவங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டதுன்னு தெரியாம இவர் எப்படி வந்து மெர்சிடிஸ் பென்ஸுக்கு ஆசைப்பட்டாரோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு ஆட்டமுக்கு உள்ள என்ன இருக்கு ஸ்பேஸுக்கு உள்ள என்ன இருக்கு டைம் உண்மையா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு வேண்டிய மைக்ரோஸ்கோப்பு டெலஸ்கோப்பு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு வச்சு இன்ஸ்டிடியூட் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு வச்சு ஒரு குரூப்பா சேர்ந்துக்கிட்டு எல்லாரையும் போய் பார்த்து உள்ள போய் பார்த்தாங்க கடவுள் தூக்கல்னு பார்த்தாங்க ஆமா அது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில ஒன்று வருதுப்பா ஒரு வேகமா வந்து பரவிக்கிட்டு போகுது அணுக்கள் எல்லாம் பரவி பரவிட்டு ஃபுல்லா வானத்தையே விரிக்குது அணுக்கள் எல்லாம் விரிச்சு வானத்தையே பெருசாக்கிக்கிட்டு போகுது அப்படின்னு ஒரு பெரிய பொன் உண்மை வந்து மூஞ்சில் அரைஞ்ச மாதிரி அரைஞ்சிட்டு போயிடுச்சு இப்போ போருமா இப்ப இப்ப வந்து அவங்களுக்கு தெல்ல தெளிவா கையில கிடைச்ச உண்மை என்ன வெறும் அஞ்சே அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இன்னும் தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்டினுடைய ஒரு ரேகை கூட நம்மளுக்கு கிடைக்கல இது எங்க போய் சொல்ல எப்படி போய் சொல்ல இன்னும் வந்து லைட்டோட ஸ்பீட கடக்க முடிய கடக்கக்கூடிய ஒரு ஊடகம் கூட நம்ம கிட்ட இல்லை போருமா ஆனா யூஎஃப்ஓ எல்லாம் சர்வசாதனமா வந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கு டெய்லி வந்துட்டு போகுது புரியுதுங்களா டெய்லி வந்துட்டு போகுது ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா சைட்டிங்ஸ் வந்து பவர்ஃபுல்லாக ஆகிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் சைட்டிங்ஸ் போருமா அங்கங்க வராங்க போறாங்க வராங்க போறாங்க சார் இவங்களோட ஒன்றுமே ஒரு ஒரு இவங்களோட பிளேன் ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு 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 டிகிரி திரும்புறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு இதுக்கு அது வந்து அந்தரத்துல நிக்கிது வந்து என்ன நான் இல்ல 
புரியுதுங்களா <laughs> அதாவது வந்து இப்ப வந்து மாணிக்கத்தை எழுப்ப வைக்கிறது எதுவா இருந்தது ஒரு மெர்சரிஸ் பென்ஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஐயோ நான் மெர்சரிஸ் பென்ஸ் இல்லாதவனாக இருக்கிறேன் மெர்சரிஸ் பென்ஸ்ன்றது சூப்பரான வண்டி உலகத்திலேயே மெச்சக்கூடிய வண்டி குறையுள்ளதை நான் நிறை செய்து கொள்ள வேண்டும் இது பேருதான் வந்து இரட்டை உணர்ச்சிகள்னு பேரு துவைத்த உணர்ச்சிகள்னு சொல்லுவாங்க டியூலிட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா இப்போ எனக்கு இது இல்லை இப்ப நான் இந்த மாதிரி இல்லை நானுன்னு சொன்னாலும் சரி நானுடைய உப குரூப்புல என்னுடைய குரூப்பை பத்தி சொன்னாலும் சரி அதுல குறை இருந்துகிட்டே இருக்கு என்னுடைய பையன் சரியா படிக்கிறது இல்லை அவனை ஃபாரின் கணிச்சு படிச்சு வைக்கணும் புரியுதுங்களா என் பொண்ணு வந்து டான்ஸ் கத்துக்கணும்னு இருக்கா அவளுக்கு நல்ல நிறைய பணம் போட்டு செலவழிக்கணும்னு ஆசை பணம் இல்லை புரியுதுங்களா நீங்க எல்லாமுமே இஷ்யூஸ் புரியுதுங்களா விவகார மயமா வந்து நானும் நானுடைய உப குரூப்பான என்னை என்னால் என்னோட என்னுடன் எனக்கு என்னுடைய எண்ணில் இருக்கிற அத்தனை உடைமை பொருட்களும் பற்றுக்களும் உறவுகளும் உலகமும் என்னுடைய தேசம் வரைக்கும் போருமா ஒரு ராஜாவுக்கு அப்படிதானே இருக்கும் என்னுடைய தேசத்து மக்களுக்கு நான் நிறைய அப்படியே எல்லாரையும் ராக்கெட்ல போயிட்டு வர மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு பொறுமா இருக்குமா இல்லையா ஏன்னா போட்டிய போட்டி வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கு நான் வளர 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 குடும்பத்துல நான் வளர்ந்தாலும் அங்க நிம்மதி போயிடுது என்னுடைய இது வளர்ந்தாலும் நிம்மதி போயிடுது இப்படி நான் என்னுடைய வகைகளால் உற்பத்தி ஆகிற அந்த இரட்டை உணர்ச்சிகள் எல்லாமுமே எப்பவுமே ஒருத்தன் துக்கத்துல இருந்துகிட்டே இருக்கான் அந்த துக்கத்தை நிவர்த்தி பண்ணி நிற பண்ணிக்கிறது பேரு சுகம்னு வந்து இந்த சொசைட்டி கொடுத்துட்டு இத நீ சாதி அப்படின்னு புரியுதுங்களா நீ எப்படி இன்னும் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் இல்லாதவனாக இருக்கலாம் மெர்சிடிஸ் பென்ஸுக்கு ஆசைப்படாதவனாக எப்படி நீ இருக்கலாம் நீ அப்படி இருந்தேன்னா நான் எப்படி மனோதத்துவம் உனக்கு கத்து கொடுக்க முடியும் தனியா போட்டுக்கிட்டு நானும் ஒரு ஒரு இதான ஒரு காவி கேவியை சுத்திக்கிட்டு ஒரு ஸ்டைலா ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு போஸ கொடுத்துக்கிட்டு உம் அதுக்குன்னு ஒரு பதினஞ்சு நாள் கோர்ஸ போட்டு போட ஒரு ஆயிரம் வெள்ளி ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் வெள்ளிய வாங்கி ஐம்பது லட்சம் ஏற்கனவே மெர்சிடிஸ் பென்ஸுக்கு கடன் பட்டது போகாதுன்னு இந்த பதினஞ்சாயிரம் வெள்ளி வேற இன்னும் ஒரு மூணு லட்சம் ரூபாய் சரியா அதை என் கணக்குக்கு போடு அப்படின்னு அவனை பைத்தியமாக்கி அவருக்கும் தெரியல இப்ப பாருங்க அந்த அது இப்ப துவைத்த உணர்ச்சி அதாவது என்ன எப்ப பாரு குறையா இருக்கு ஜீவன் எப்ப எண்ணங்கள்லாம் குறையில தானே உற்பத்தி ஆக முடியும் 
கரெக்டுங்களா ஆமா நிறை இருந்து தானே அது உற்பத்தி ஆகாது ஆமா அப்படி குறையோடையே தான் சென்று தூக்கத்துல ஒடுங்கிறதுனால திருப்பி குறை விட்ட இடத்துல இருந்து தொடர்றது பேர் தான் அடுத்த நாள் வாழ்க்கை அப்புறம் போன எண்ணம் போன எண்ணம் குறையோட முடிஞ்சு போய் அது ஒரு தனி கதை சோக கதை அது வந்து நம்மளை அடிச்சுட்டு போகுது அது போன உடனே இன்னொருத்தர் கிளம்புறாரு பழைய அனுபவ அனுபவிச்சவர் புரியுதுங்களா இரட்டைகள் அனுபவித்தவர் அவர் வேற ஏதாவது ஒரு ஹெண்டிங்க கொண்டு வர்றார் புரியுதுங்களா திருப்பி இதெல்லாம் இவர் ஓனர்ஷிப் பண்ணதுனால தானே இவர்கிட்ட சோண்டு சோண்டு வருது இங்க வந்து உண்மை அப்படி இல்லையே ஆழ்ந்த உறக்கம் வந்து நீயே இல்லாமல் கழிப்பு மயமாக இருக்கிறது ஒன்றுமே இந்த மாதிரி ஆசையே இல்லப்பா ஆனா வந்து என்னமோ சுகமா இருக்க நீ இல்லாத இடம் அந்த பொருள் இருக்கிற இடம் சுகமயமா நிரப்பிட்டு கிளம்பு 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 நீ பதிச்சதெல்லாம் உனக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாரும் அங்க பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இரட்டைகள்ல புரியுதுங்களா ரெண்டு போலீஸ்மேன் வாசல்ல எப்ப பாரு ரெடியா இருந்தா காலங்கத்தால வா 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 நீ நீ அடிச்ச கொள்ளை எல்லாம் உலகம் போற நீ அடிச்சிருக்க இங்க நிறைய உடல்கள் இருந்திருக்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் உன்ன கொண்டு போய் விசாரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன விஷயமயமாக்கி ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் திருப்பி வந்து என்ன பண்றாரு அதை பெருக்கிக்கிறாரு இல்லாட்டி அடைஞ்ச மாறி புரியுதுங்களா அடைஞ்ச மாறி அடைஞ்சதா ஒண்ணும் இல்ல திருப்பி அடைஞ்ச மாதிரி வந்தா கூட அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு திருப்பி பயம் வந்துடும் புரியுதா ஆமா இப்ப ஆமா ஆமா ஒரு வண்டியை வாங்கிட்டா வண்டிய எவனும் எவனும் கீரல் போடாம இருக்கணுமே ஆக்சிடென்ட் ஆகாம இருக்கணுமே ஆமா பிள்ளைக்கு கீரல் விழுந்துரும் பத்து டிரைவர் மாத்திருவாங்க புரியுதுங்களா அவன் மேல எல்லாம் ஏகப்பட்ட சந்தேகம் வந்துடும் ஏன்னா ஒரு தாட்டுக்கு நீ தனியா வந்து பட்டை தீட்டிக்கிட்டு உட்காந்துகிட்டு இருக்க உன்னுடைய ஆசை என்ற பென்ஸ்காரனுடைய தாட்டுக்கு நீ பட்டை தீட்டும் பொழுது அது ஃபர்ஸ்ட் ஜனிக்கும் பொழுதே துன்பங்க துன்பம்னு தெரியாது தெரியாதது பேர் தான் இங்க அறியாமை புரியுதுங்களா உம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒண்ணு புத்தியில தோணுது பென்ஸ் வந்து பென்சுக்கார் சூப்பரா இருக்குன்னு அது பார்த்துட்டு இது மயங்கிடுச்சு இந்த நானு இப்ப வந்து அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உள்ள அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அங்கேருந்து ஒரு சுவாமிஜி வந்தாரு மூணு லட்சம் ரூபாய் அவர் வாங்கிட்டாரு தனியா ஃபீஸு இத அப்படியே ஒட்டி வை வீட்டுல எல்லா இடத்துலயும் ஒட்டி வச்சு இதை அப்படியே மெட்டீரியலைஸ் பண்ணு அவருக்கு தெரியல அவருக்கு தெரியல அவரே இப்படி மெட்டீரியலைஸ் ஆகி உடம்பா வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காருன்னு அவருக்கு தெரியல போருமா உம் குழப்பாட்டத்தை அவர் விதைச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு அவருக்கு தெரியல உலகம் பூரா விதை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு தெரியல இவரோட தனி கதை தெரியுமா அவர் அவர் எடுத்த செஷன்ல ஒரு ஐம்பது பேர் அட்டன் பண்ணிருப்பாங்க ஐநூறு பேர் அட்டன் பண்ணுவாங்க ஐநூறு பேரையும் வித வித விதமா அவங்க புத்தியை முடிக்கி விட்டுருப்பாரா இல்லையா ஆசைக்கு தூபம் போட்டு அவங்க நிம்மதியை கொலைச்சிருப்பாரா இல்லையா திருப்பி அந்த நிம்மதியை தீக்கிறது கூட அவர் தான் வந்தாவணும் அவரை டிபெண்ட் பண்ண வச்சிருப்பாரு புரியுதுங்களா சோ இப்படி ஆமா இப்ப பைக்கு கூட வந்துடும் பென்ஸ் கார் கூட வந்துடும் பங்களா கூட வந்துடும் ஆனா நிம்மதி போச்சு நிம்மதி போச்சு ஏன்னா அதுக்கு எப்படி எல்லாம் அடைஞ்சோமோ எவ்வளவு ஏன்னா ஒவ்வொரு செயல்லையும் வந்து நான் வந்து வயலண்டா தான் இருக்கும் கரெக்டா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் அது ஆரம்பிச்ச நாள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்ப வந்து இப்ப வந்து ஆமா ஏதோ சம் அமௌண்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்காருன்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா அந்த உடம்ப மிஷின் மாதிரி ஆக்கியிருக்கும் எல்லா டிரான்சாக்ஷன்லயும் இது ஆமா எல்லா டிரான்சாக்ஷன்லயும் இதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் சேருது பென்சுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் சேருது பங்களாக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் சேருது புரியுதுங்களா சோ எல்லாமுமே அடிப்படையில ஒரு ஒரு மினிமம் காமன் சென்ஸ் கூட இல்லாத குரு அவர்கிட்ட மாட்டினவங்களுக்கு எவ்வளவு கர்மா வந்து கொடுக்கப்படுகிறது இந்த கர்மாக்களா அவங்களை மாத்தறது பேரு தான் அவங்களுக்கு நிறைய இன்னும் வந்து பிறவிகளை கொடுக்கறது புரியுதுங்களா கரெக்டா ஆமா இது ரெண்டும் ஒட்டுக்க வந்து வந்து போயிட்டு இருக்கு இந்த காஸ்மாஸ்ல 
போட்டு மொத்தமாக வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த 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 வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆசைன்ற ஒரு விதை விருப்பம்ன்ற ஒரு விதை அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வெறுப்புன்ற ஒரு விதை புரியுதுங்களா அப்படின்றது ஒரு சேர ரெண்டும் இருக்கும் பொழுது ஜனிக்கிறது பேர் தான் வந்து அகந்தை புரியுதுங்களா ரெண்டு சைட்லயும் நிற்கும் ஆசைக்கும் பேசும் அதனால வர வருத்தத்துக்கும் நான் சொன்னேன் அப்பவே கேட்டியா எதுக்கு போய் இவ்வளவு கடை வாங்கினேன் அப்படின்னு அதுவே பேசும் ஏண்டா உன்ன நம்பி தான் நடா நான் இறங்கினேன் அது என்ன ஏதுன்னு தெரியாது உங்களுக்குள்ள புரியுதுங்களா தங்களுக்குள்ளயே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அகந்தையோட வீச்சு தான் இப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஆசை வந்ததுன்னா மொத்த குடும்பமும் நடுங்குதா இல்லையா ஒரு ராஜா காச வந்தா உலகமே நடுங்குமா இல்லையா கரெக்டா அதே மாதிரி இவருக்கு பென்ஸ் ஆசை வந்த உடனே மொத்த குடும்பமும் ஆட்டி படைக்கப்பட்டிருக்குமா இல்லையா இல்ல அவங்களுக்கும் ஆமா அவ ஆமா அதாவது இல்ல இல்ல அந்த இல்ல அந்த அந்த மரியாதை ஒரு சைடு வந்தாலும் அதனால வர டார்ச்சரும் அவங்களுக்கு உண்மைதானே புரியுதா <laughs> 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 அங்க போய் கொடி எல்லாம் நாட்டிட்டு வருவாங்க இல்ல அங்க யாரும் இல்லாத இடத்துல யாருக்கு கொடி காத்து கூட இல்லாத இடத்துல அசைய கூட போறது இல்ல அந்த கொடி சோ அந்த ஆமா அதுல என்னன்னா அந்த பெருமை கோசரம் பெரும் அந்த ஆசை வந்த உடனே துக்கம் அவனை போட்டுப்படுத்துது குடும்பத்தை போட்டுப்படுத்துது தேசத்தை போட்டுப்படுத்துது புரியுதுங்களா அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் போட்டி மனப்பான்மையை கொடுக்குது கரெக்டா அவன் இப்போ அந்த தெருவுலயும் இந்த வீட்டுல மாத்திரம் பென்ஸ் வந்து நின்றுதுன்னா அந்த தெருவே வந்து போட்டி போடும் அந்த மனப்பான்மை உற்பத்தி பண்ணியாச்சா இல்லையா நம்மள மாதிரி சாதா கார்ல போயிருந்தாரு பென்ஸ் வாங்கிட்டா இருப்பாரு பென்ஸ் வாங்கிட்டா இருப்பாரு பென்ஸ் வாங்கிட்டா இருப்பாரு அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் வெளியில பேச மாட்டாங்க உள்ள பேசிட்டு இருப்பாங்களா இல்லையா இதுக்கெல்லாம் வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த சுவாமிஜி வேற ஃபுல் கிரெடிட் வாங்கிட்டாரு புரியுதுங்களா நீ இந்த மாதிரி விதைய விதைச்சேன்னா உன்னுடைய நிலைமைய மீறி கூட உனக்கு சாதாரண காரே வாங்க முடியாத ஆள் கூட நீ பெஞ்ச் கார வாங்கலான்ற அளவுக்கு உனக்கு சக்தி வந்துடும் அப்படின்னு அவர் ஏதோ ஒரு மனத்து மூலமா மனம்ன்றது என்னமோ வெளியில எங்கேயோ தனியா இருக்க மாதிரி இவர் வந்து அதை டேப் பண்ணி அந்த சக்தியை இவருக்கு வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி இப்படி பண்ண அவருக்கு எவ்வளோ ஈகோ ஏறி இருக்கும் பாருங்க புரியுதுங்களா ஸோ அது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லவே இல்லாத ஒண்ணு வந்து இந்த நான் தான் மனிதன் கிட்ட இருக்கிற நான் தான் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது எங்கேயுமே கிடையாது இவங்கிட்ட ஒண்ணு தான் இருக்கு ஒரு ஆறு அடி பத்து அடிக்குள்ள இருக்கிற ஐட்டுக்குள்ள இருக்கிற இவன் உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த நான் ஆட்டிக்கிற லூட்டி அவனுக்கே துக்கம் அவன் உடம்புக்கு துக்கம் அஞ்சு கோஷங்களுக்கும் துக்கம் தெரியுமா அறியாம இன்னும் வளர்க்குது புத்திய இன்னும் ஓயாம உள்ள பட்டிமன்றம் நடத்துது வாங்கிட்டு வந்த பிறகு என்னை பத்தி என்ன பேசுறாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க இவங்க என்ன சொல்றாங்க போய் கேளுங்க எல்லாருக்கும் பரப்புங்க அவங்கெல்லாம் அப்படியே உழணும் மற்ற ஆம்பளைங்கெல்லாம் அப்படியே நீ ஒரு மனுஷனா இருக்கிய ஒரு பெஞ்ச் வாங்க தெரியல அவர் பாரு எப்படி போய் வாங்கினோம் இத்தனை வருஷமா 
அத கொண்டு போய் எங்கேயாவது போய் கடல்ல போய் போடு நீ வாங்கிருக்க நீ வாங்கிருக்க காரும் நீயும் அப்படின்னு அதாவது வந்து சும்மா ஒரு அகந்த பண்ற அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் துக்கம்ன்றத வந்து அது மறைச்சு மறைச்சு ஆடுது புரியுதுங்களா அந்த அந்த ஒரு பெருமை இருக்கு பாத்தீங்களா இப்படி எல்லாம் மத்தவங்க வந்து அப்படியே கண்ணு காது எல்லாத்துல இருந்து புகை வரணும் வாயில இருந்து நம்மள நினைச்சு நினைச்சு எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அகந்தையுமே வளர்ற விதம் வந்து வெளியில எல்லா இடத்துலயும் எல்லார் மனத்திலையும் தன்னுடைய இமேஜ் அங்க பதிச்சு நம்மள பார்த்து சும்மா அப்படியே விரல வைக்கணும் அவன் கதறணும் புரியுதுங்களா இதுக்கு வந்து எல்லா துறைகளும் சேர்ந்து பத்த கட்டி நிக்க வைக்குது காத்தால எழுந்தா பிசிக்கல் சயின்சஸ்ல இருந்து நடிப்புல இருந்து பாட்டில் கரெக்டா சினிமா முதல் இடம் அது கரெக்டா வாசனை <laughs> லைனா மாறிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒண்ணு ஒண்ணுத்துக்கும் நான் ஆடுறேனே நான் ஆடுறதுனால உலகத்தையே ஆட்டுறேனே புரியுதுங்களா அப்படின்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சு தலையில நெருப்பு பிடிச்சிருந்த மாதிரி வரணும் இல்ல என்னப்பா இது எனக்கு வந்திருக்கிற வியாதி என்னப்பா வியாதி இதுதானே உண்மையான நிஜமான வியாதியே இதுதானே இப்ப நடக்கிற வைரஸ் ஒண்ணுமே இல்லை இதுதானங்க பயங்கரமான வைரஸ் சானம் பார்க்காம விட்டா உண்மையாயிடுது புரியுதா உண்மையாயி உலகத்தை சூறையாடுது பார்த்தா இல்லவே இல்லை மகானா நிக்குது புரியுதா ஆமா பார்த்தா ஒன்றும் கிடையாது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தமிழ் சினிமாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யுத்தமே நடக்கும் ரெண்டு ஊர்களுக்கு நடுவில் புரியுதுங்களா ஒரு காதல் நாளையோ எதோ நாளையோ ஒன்று நடக்கும் கடைசியில் ஒரே ஒரு லைன் ஒரு பஞ்ச டைலாக் சொல்லுவேன் ஆனா போங்கடா வேலையை பாருங்கடா எல்லாரும் போங்கடா டெய் அப்படின்ட்டு போவாங்க புரியுது இதுதான் பஞ்சு டைலாக் மெசேஜ் அது தனி அது தனியா ஒரு மனதுல பண்ற யுத்தத்துல அத ஆரம்பத்திலேயே நிப்பிட்டு இந்த பட்டுன்ற மாதிரி இந்த உலகம் மரியாதை கொடுக்கல இந்த மாதிரி இந்த உலகம் எதுக்கு மரியாதை கொடுக்குதுன்னா அந்த புத்தி மூலமா சாதிக்கிறதுக்கு பயங்கர மரியாதை போட்டா போட்டு நீ நீ பாடு நீ பாடு நீ நீ இப்படி வளைச்சு பாடு நீ அப்படி வளைச்சு நீ இன்னும் டான்ஸ் ஆடு நீ இன்னும் பஞ்ச் டைலாக் பேசு நீ வந்து ஒரே சமயத்துல லட்சம் பேர் அடி அந்த ஹீரோ ஒரு இருபது பேர் தான் அடிச்சாரு புரியுதுங்களா சும்மா நீ கண்ணாலேயே பாரு புரியுதுங்களா நோக்கு வரும வழி அப்படியே பாரு அப்படி அங்கங்கே அப்படி அப்படியே அவன் அடி வாங்கிட்டு போவான் ஒரு படம் அது கரெக்ட் பாத்தீங்களா சாச்சிரும் ஏன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கார் ஆமா 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 ஏன்னா உண்மையில எல்லாரும் ஆக்சுவலா அன்ப பொருளை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த உபகுருக்கள் மாதிரி சினிமா துறையில இருந்து ஆன்மீகம் சொல்லி கொடுக்கறவங்கல இருந்து அவங்க தேடுறது அதுதான் அங்க அனுப்பிச்சிட கூடாது அவங்கள அங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தரே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கனவை இன்னும் பெருசாக்கி அந்த கனவுல திரைப்படம்ன்றது கனவு கனவு உலகம் தானே மின்சார கனவு தானே அது ஸோ அந்த கனவுல அவங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சாதிக்கிற ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ற எவனும் ஒரு 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 எலும்புந்தோலுமா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு குச்சியை கூட தூக்க முடியாதவனுக்கு கூட வந்து அவனை அப்படியே அந்த ஹீரோ மேல அவன் மனசு அப்படியே காமிச்சு அப்பா என்னமா அடிக்கிறாருப்பா ஹீரோ மத்தியானம் சாப்பிடுறதுக்கு சோறு இருக்காது உம் அவன் நாங்க போய் உட்கார வச்சு அந்த மானசீக திருப்தி புரியுதுங்களா ஐயா ஐயா 
மச்சா என்னோட இவருப்பா அவர் என்னோட ஹீரோப்பா அப்படின்னு மயக்கம் மயக்கம் அந்த மயக்கத்தினுடைய குட்டி குட்டி இமேஜ் எல்லாம் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிறது பேர் தான் வந்து நான் ஆமா நான் இதையும் வராம ஆன்மீகம் என்ன பண்ணுச்சு இதையே கை காலு வடிவம் கிடவு எல்லாம் கொடுத்து மத மதங்களா மதங்கள் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி இங்க வா உன்னால அங்க முடியாது நாங்க இங்க பண்ணி காமிக்கிறோம் வா உன்னை அப்படியே வந்து உன்னுடைய வேற ஒரு டைமென்ஷன் நாங்க சரி பண்றோம் வா அப்படின்னு அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் மாதிரி அவங்க அவங்க ஒரு அமைப்பு புரியுதுங்களா அவங்க அவங்க ஒரு ஒரு டெக்னிக் ஏம்பா எப்படிப்பா லக்ஷன் டெக்னிக்கா பா இருக்கும் கடவுளுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அதாவது என்ன பண்ணிடுச்சு தெரியுமா ஆன்மீகம் காம்ப்ளிகேட்டட் ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி ஆக்கிடுச்சு கடவுளை இவ்வளவு டெக்னிக் ஒண்ணுமே கிடையாது அவர் கள்ளங்கடம் மற்ற குழந்தையை போல ஆழ்ந்த வரக்கம் போல இருக்கிறவர் அதுதானே கொடுமை இங்க அதுல போய் சிக்கினது நல்லது தானே இவர் எல்லாம் இப்படி அவரால் மீண்டு வர முடியாததை தான் இப்போ உங்க கிட்ட கேள்வியா கேட்கிறார் மீண்டு வர முடியறது ரொம்ப அதான் சொல்றேனே ஒருத்தர் கிட்ட போய் புத்தியை கொடுத்து அந்த பொருள் பொருளை அச்சீவ் பண்ண மாதிரி அந்த ஈகோவை இன்னும் காலரை தூக்க விட்டு ஆக்சுவலா ஜெயிச்சவர் இவரா அந்த சுவாமிஜியா நினைச்சு பாருங்க ஆனா ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே குருட்டாட்டம் தான் ரெண்டு பேரும் பொய்யாட்டம் புரியுதுங்களா ஆமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா ஒரு தமிழ் படத்துல இயக்குனர் தான் அந்த நடிகர் அப்படி நடிக்க வைக்கிறாரு ஆக்சுவலா இயக்குனருக்கு தான் அந்த கெபாசிட்டி அத்தனையும் இருந்திருக்கு நடிகர் மூலமா வெளிப்பட்டது எல்லாம் அவர்கிட்ட அவருக்கு தானே கிடைச்சிருக்கு ஆனா அவரே மக்கள் உதறி தள்ளிட்டு போயிடுறாங்க புரியுதுங்களா இவரை தூக்கி சிம்மாசனத்துல உட்கார வைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுறாங்க புரியுதா வந்தாரு ஆனா அவரையே தூக்கி போட்டுறது இல்ல அந்த மாதிரிதான் இங்க ஆன்ம பொருளை தூக்கி போட்டுட்டு கலைகளும் சினிமா துறையும் ஆன்மீகமும் சும்மா நாங்க வாங்க நான் காமிக்கிறேன் எங்கிருந்தோ இவங்க மெட்டீரியல் புதுசா உற்பத்தி பண்ணி வேற ஒரு பிரபஞ்சத்தை படைச்சு அந்த இடத்துல இருந்த காமிக்கிறாங்க இல்லையப்பா அதே சரக்கு தனப்பா நீ யூஸ் பண்ற அதே மனம் தனப்பா ஆரம்பிக்கிற விஜுவலைஸ் பண்ணுன்ற விஜுவலைஸ் யார் பண்றான் விஷுவலைஸ் பண்ணுன்னு சொல்ற நீ யாரு தெரியுமா அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கணும் அதுதானே உண்மையான இயக்குனரா இருக்கணும் வாழ்ந்த வரைக்கும் தானே அங்க உண்மையான இயக்குனர் அங்கேருந்து தானேப்பா இந்த சுவாமிஜி எல்லாம் கூட வெளில வர்றாரு அதை விட்டுட்டாரு வாங்க வாங்க நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பா எங்கிட்ட வந்து கதறி இருக்காங்க இந்த மாதிரி இதே இதே இப்ப நீங்க சொன்ன இந்த மாதிரியான சுவாமிஜி கிட்ட போனவங்க எல்லாம் வந்து அப்படியே அவரை பத்தி தூகில் உரிச்சு ஐயோயோ கெட்டேன் அழிந்தேன் இனி செல்ல மாட்டேன் போருமா 
இனி அந்த பக்கம் அந்த திக்கு திரும்ப மாட்டேன் பட்டது போதும் உம் அப்படின்னு கதறி இருக்கு அப்படின்னு கதறி இருக்காங்க ஏங்க ஒன் இவங்க வந்து இன்னொன்னு சொல்றேன் கடவுள் வந்து அவ்வளோ பெரிய அறக்கனாங்க ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட வந்து ஆயிரம் பேர் கையை பிடிச்சி இழுக்கிறதும் இன்னொரு ஆயிரம் பேர் காலை பிடிச்சி இழுக்கிறதும் ரெண்டு கை ரெண்டு கால் தான் இருக்கு ஆயிரம் பேருடைய ரெண்டு கைகள் வந்து இவருடைய கையை பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு அந்த கையில இடமே இருக்காதே கையே தனியா வந்துருமே இது என்ன உடம்பு போ என்னங்க இது அவ்வளோ அவ்வளோ மக்கள் இருக்கிறது அவங்களுடைய அவங்க மனம்னாலே இஸ் ஈக்குவல் டு பேராசை மனம்னாலே என்ன அர்த்தம் எனக்கு இன்னும் வேணும் ஆ எனக்கு இன்னும் வேணும் எனக்கு இதுலேயும் வேணும் அதுலேயும் வேணும் லௌகிகத்திலையும் வேணும் ஆன்மீகத்திலையும் வேணும் கர்மாவும் குறையணும் சுகம் ஏறணும் துக்கம் குறையணும் இது பேர் தானே மனம் இதுதானே வாழ்க்கையாவே அவரையும் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு இவங்களையும் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு ஏன் இப்படியெல்லாம் ஒரு துர்நாற்றம் கொண்டதை வந்து ஏன் வந்து இவர் தொழிலாவே பண்ணணும் துர்நாற்றம் சொன்ன பிறகு ஒத்த அங்க இருப்பானா அப்புறம் வந்து துர்நாற்றம் துர்நாற்றம் வந்து இன்னொன்னு அதுக்குள்ள இன்னொரு இடம் மீனிங் என்ன கடவுள் படைச்ச உலகத்துல துர்நாற்றம் கர்ம மயமா தான் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் கடவுள் இப்படி இல்லாம படைச்சிருக்காரு நீ போப்பா நீ ஃபுல்லா என்னுடைய நீ வந்து டிரைனேஜ் டிபார்ட்மெண்ட் பூரா நீ எடுத்துக்கப்பா மக்களுடைய டிரைனேஜ் டிபார்ட்மெண்ட் பூரா நீ தான்ப்பா கழிவுகளை அகற்றும் டிபார்ட்மெண்ட் பூரா நீ எடுத்துக்கோன்னு இவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாராமா தமிழ்ல வந்து ஒண்ணுமே வேண்டாங்க தமிழ்ல மூன்று வார்த்தைகள் அதிகமா பயன்படுத்தப்படுது எதை பத்தி கடவுள்ன்றதுக்கு முதல் வார்த்தை கடவுள் அதுவே வந்து கிளியரா என்ன சொல்றது உள்ள கடை உள்ளு கிடையாது உள்ளு வந்து இந்த அனாவசியமான இந்த பொய்யான வெளி வந்து உள்ளா மாறிடுச்சு அதை வந்து ஓனர்ஷிப் பண்ணிச்சு உன் உடம்ப ஓனர்ஷிப் பண்ண நானு உலகத்தையும் ஓனர்ஷிப் பண்ணும் போது என்னுடைய குரூப்ல ஓனர்ஷிப் பண்ணிடுச்சு ஸோ அதுதான் உன்னுடைய உள்ளா இருக்கு ம் கரெக்டா ஏன்னா ஏற்கனவே நீ இங்க இருந்திருக்க இந்த விவரம் தெரியாம இருந்திருக்க இந்த ஜென்மத்தை கூட கோட்டை விட்டுறாத ஒரு நல்ல உணர்ந்தவரை போய் நீ பிடிச்சிக்கோ பிடிச்சிட்டு என்னப்பா இது ஃபர்ஸ்ட் எனக்குள்ளேயே எனக்கு நிம்மதி இல்லையப்பா அப்படின்னு நீ விசாரி அப்புறமா உனி உலகத்தை திருத்ததா இருக்கட்டும் குடும்பத்தை முன்னேற்றதா கூட இருக்கட்டும் அப்படின்னு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இதுவா இருக்கணும் இது வந்து கடவுள்ற வார்த்தைக்கு அப்படியே பொருளாகவே உபதேசம் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாவது வார்த்தை என்ன சொல்லுவாங்க இறைவன் இறை இறைத்தல்னால என்ன அர்த்தம் தண்ணியை ஏத்த இறைப்பாங்க அந்த காலத்து அந்த ஏத்தம்னுட்டு மேல ஏறுவாரு அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குடம் இது இது வரும் கலசம் வரும் மேலேந்து தண்ணி இறைக்கும் அப்படியே இது வழியா 
வாய்க்கால் வழியாக ஓடி எல்லாத்துக்கும் பிரிஞ்சு 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 தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவர் ஒன்றுமே இல்லை மேலே எங்கே எழும் போயிட்டு வருது மாதிரி இருந்துட்டுருப்பார் அதுவே வந்து டொபக்குன்னு சாய்க்கும் அப்படி போங்க இது பேர் ஏத்தம் இறைத்தல்னு பேர் இறை இறைக்கிறோம் நீரை இறைக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன இறை மயமாகவே இருக்கிறது இங்க இறைவன்னே சொல்லிட்டாங்க அது அதுவே வந்து ஒரு பெயர் சொல் மாதிரி இறைந்து கிடைக்கும் தன்மையே ஒரு பெயர் சொல் மாதிரி இறைவன் தான் அவன் இறைஞ்சு கிடக்கிறவன் தான் இறைஞ்சு கிடக்கிறவன்னா என்ன அர்த்தம் ஆகாசத்தை விட மென்மையா இருக்கான் கூறுமா உன் உடம்பு கூட பருமனா தடியா வெயிட்டா அதுக்கு ஒரு அடர்த்தி கொண்டு அது பேசும் தன்மை கொண்டதாகவும் பார்க்கும் தன்மை கொண்டதாகவும் கேட்கும் தன்மை கொண்டதாகவும் அஞ்சு பொறிகளை வச்சுக்கிட்டு புலன்களை வச்சுக்கிட்டு விவகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு எல்லாம இறைஞ்சு கிடக்கான் உன் உடம்புலயும் அறைஞ்சு கிடக்கான் பிரபஞ்சத்திலையும் அடைஞ்சு கிடக்கான் நீ கண்ணை தூக்கி ஒண்ணுமே பண்ணாத பண்ண முடியாத அளவுக்கு இறைவனால் நிறைப்பட்டு நிரப்பப்பட்டிருக்கிறாய் தானே இறைவன் வார்த்தை கரெக்டா எப்படி நம்ம உடம்புல ஒவ்வொரு போர்லையும் அணு அணுக்கு கீழே இருக்கிற சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அதுக்கு கீழே இருக்கிற டார்க் எனர்ஜி டார்க் மேட்டர் விசைகள் எல்லாம் சேர்ந்து இல்லாமல் எப்படிங்க நம்ம இங்க இருக்க முடியும் அதுக்கு மேல தானே மாலிக்யூல்ஸ் அதுக்கு மேல தானே செல்லு அதனுடைய அடிப்படை வஸ்துக்களை அது சாராம நம்ம உயிர் கூறா இருக்கிற ஒரு மரபணு இது மாலிக்யூல் எப்படி செல்ல உருவாக்க முடியும் நம்ம எப்படி இங்க உடம்பா கூட நிக்க முடியும் எல்லாத்தினுடைய மையத்திலையும் ஒவ்வொரு லெவல்லையும் எல்லா இடத்துலையும் சர்வ வியாபகமா இருக்கிறது அந்த இறைத்தன்மைன்ற ஆன்ம பொருள் டார்க் எனர்ஜிக்குள்ள ஆன்ம பொருள் டார்க் மேட்டருக்குள்ள ஆன்ம பொருள் அதுவே வந்து விசிபிள் யூனிவர்ஸா வரும் பொழுது விசைகளுக்குள்ள ஆன்ம பொருள் எல்லா விசைகளும் ஆன்ம பொருள் எல்லா அணு துகள்களும் ஆன்ம பொருள் எல்லா அணுக்களும் ஆன்ம பொருள் எல்லா மாலிக்யூல்ஸ் உயிர்கூறுகளும் ஆன்ம பொருள் அவைகள் கட்டுகின்ற ஒவ்வொரு நம்மளுடைய அவயவங்கள் சொல்லப்படுற ஆர்கனில் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒவ்வொரு ஹார்ட்டு இது எல்லாத்துக்குள்ள அது அது ஃபங்க்ஷனை அப்ட் அப்படி அப்ட் அப்படி அப்ட் அப்படி இறைஞ்சு கிடக்கிற ஒரு ஆன்ம பொருள் சந்நிதியில பல்வேறு அறிவுகள் வந்து சேர்ந்து கட்டமைப்பா உன்னை வந்து பௌதீக உயிர் மாதிரி விட்டு வச்சு அதுல அஞ்சு பொறிகளை வச்சு பேசிட்டு இருக்குன்னா உன்னை பேச வைக்குது பார்க்க வைக்குது கேட்க வைக்குது தொட வைக்குது இயங்க வைக்குது உடம்பால அதுல இன்பம்லாம் அனுபவிக்கிற மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாம் வேற இன்னொரு சைட்ல ஒன்னுத்த கொடுத்து சகலமாவும் அது இறைஞ்சு கடந்தாதானங்க முடியும் அதுதானங்க இறைவன் இது தெரியாம வந்து இவங்க வந்து நான் பண்றேன் நான் வந்து உன்னோட கர்மா உன்னுடைய நான் எதனால் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது அதுவே கர்மா அப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை என்ன சொல்லுவாங்க ஆண்டவன் மூன்று முக்கியமான வார்த்தைகள் கடவுள் இறைவன் ஆண்டவன் ஒரே ஒரு ஆளுமை தான் இங்க இருக்கு ஒரே ஒரு சுய அறிவு தான் இருக்கு ஒரே ஒரு சுய இருப்பு தான் இருக்கு ஒரே ஒரு சுய உணர்வு தான் இருக்கு மீதி எதுக்குமே அதில் அதில் தேங்கி நின்றவைகள் எல்லாம் சுய அறிவு ஆகாது என்னுடைய எண்ணம் வந்து என்னுடைய கருத்துக்கள் சுய அறிவு ஆகாது அப்படி இதுதான் சுய அறிவா சுய அறிவுன்ற உண்மையா இருந்தது என்றால் இது மறையக்கூடாது சாகக்கூடாது உடம்பே சாகக்கூடாது கரெக்டா ஆமா அதுக்கே டெத்து வரக்கூடாது ஒரே ஒரு செகண்ட் இருக்கும் அந்த மூணாவது வார்த்தை வந்து ஆண்டவன் ஒரே ஆண்டவன் தான் யாரு ஆளுமை கொண்டவன் முழு ஆளுமை சகலத்தையும் ஆள்பவன் சகலத்தையும் ஆள்பவன் அணு அணு இருப்பது அவனால் அணு அசைவது அவனால் அணு மறைவது அவனால் ஆனால் அவன் அவனால் அவனால் சொன்னா கூட அவனுடைய ஏவலாள் போல எழுந்து கொள்கின்ற முக்குணம் அவனுடைய சக்தியிலிருந்து முக்குணங்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கு மூன்று விதமான குணங்கள் மொத்த பிரபஞ்சமா உற்பத்தி ஆகுது சத்வ குணம் ராஜச குணம் தாமச குணம் சதா வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு சோ அந்த முக்குணங்கள் வந்து தங்களுடைய பாங்குலேயே வந்து மனமாக விரிகிறது எல்லாமே சட்டில் லெவல்ல நடக்குது ரொம்ப சட்டில் லெவல் அதாவது ரொம்ப சூக்கம லெவல் இதெல்லாம் கூட வந்து தூக்கத்திலேயே அதெல்லாம் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கு 
அதனால தான் நம்ம தூங்கும் போது கூட பிரபஞ்சம் வந்து பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற ஆட்டம்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம உயிருக்குள்ள இருக்கிற ஆட்டம்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம உயிருக்குள்ள இருக்கிற டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மனம் வந்து நிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அந்த மனமே அதனுடைய பொருள் பொறுமா அப்படி மனம் இருக்குன்றது கூட அதுக்கு வந்து தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இண்டிபெண்டன்ஸே அது அது வந்து முழு சுதந்திரமயமான ஒரு பொருளே ஆளுமை கொண்ட தனக்கு அந்நியமா ஒன்னுத்த விட்டு வைக்காம அந்த மனத்தை கூட அது விட்டு வைக்கல அதோட சந்நிதியினுடைய சும்மா ஒரு தெரிப்பு வந்து மனம் பொறுமா கொழுந்து விட்டு வந்து ஒரு ஜுவாலை எரிஞ்சுகிட்டு இருக்குன்னா அதுல இருந்து தீ தீ கதிர் தீ சுடர் திருச்சி திருச்சி வெளில விழும் இல்ல அவ்வளவுதான் ஒரு நீங்க வந்து உங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு தூரத்துல ஒரு மலையில வந்து ஒரு புகை மூட்டம் அப்படி வெளில வருதுன்னா சரி ஏதோ நெருப்பு எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு உள்ள ஏதோ தீ பத்தி தீ பத்திக்கிட்டு இருக்கு அதனாலதான் புகை வருதுன்னு சொல்றீங்கல்ல அந்த மாதிரி அந்த தீ மாறி இருக்கிறது கட்டைக்குள் வந்து ஒளி போல ஒழிஞ்சுகிட்டு இருக்கான் அது ஆன்ம பொருள் போருமா ஒரு ஒரு மர மர மரத்தை நீங்க கொளுத்த வேண்டிதான் கொளுத்திக்குதா இல்லையா அப்படின்னா ஏற்கனவே அதுக்கு எரியக்கூடிய அந்த ஃபியூயலா அந்த மரம் உள்ளுக்குள்ள அந்த ஒளியாவே உஷ்ணமாகவே நெருப்பு ஜுவாலையாகவே உள்ள மறைஞ்சிருக்குன்னு தானே அர்த்தம் மறைஞ்சிருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் சொல்லுங்க மறைஞ்சிருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் உனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு புத்திய கண்டுபிடிச்சு இந்த சைடு திரும்பங்க அந்த கடவுளையே மகா மட்டமாக்கி அவரு ஏன்பா அவர் சந்நிதியில சூரியன் வந்தாவணும்பா பிக் பேங் நடக்கணும்பா பிக் பேங்கில் எல்லாம் அவர் இல்லப்பா அவர் இல்லாமல் பிக் பேங் இல்ல ஆனா அவர்கிட்ட பிக் பேங் கிடையாது பொறுமா அவர் இல்லாமல் சூரியன் இருக்க முடியாது ஏன்னா எல்லா அணுக்களே அவனுடைய அவனுடைய சுய அறிவுல அணுக்களா 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 இருக்கு நம்ம தூங்கும் போது அணுக்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம உடம்புலயும் இருந்துகிட்டு இருக்கு என்ன என்ன ஓட்டங்களாக செய்திகளாகவும் அதே பொருள் தான் இருக்கிறது அந்த பொருள் தான் வந்து செய்திகளா இருக்கு ஆனா செய்திகள் அந்த பொருள்ல இல்ல புரியுதுங்களா அதனாலதான் மூணு பீரியடு ஒரு மனுஷனுக்கு மூணு அவஸ்தைகள்ன்ற மாதிரி ஆழ்ந்த உறக்கம் கனவு விழிப்பு இதுல போனா போகுது ஃபுல்லா என்னுடைய ராஜ்யத்தை பாரு அப்படின்னு சொல்லாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறத ஒரு குருவானவர் வந்து நல்லா பக்குவம் பண்ணி தானும் நல்லா சுவச்சு உள்கடைன்ற வார்த்தையும் நல்லா சுவச்சு இறைவன் இறைஞ்சு கிடக்கிற அவனுடைய தன்மையும் சதா அவர் கண்ண திறந்து வாழ்ந்தாலே வந்து இறை தன்மையை வந்து சூழ தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு அவர்னு ஒருத்தர் இல்லைன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று அவருக்கு தெரியுது புரியுதுங்களா ஐயோயோ உடம்புல இல்லப்பா என்னுடைய கை கால கண்ணெல்லாம் வந்து நானுன்னெல்லாம் நான் அதை சொல்லிக்கவே கூடாது ஓனர்ஷிப்பே கொண்டு வரக்கூடாது அப்புறம் அதை வந்து இப்படிலாம் நினைக்க வைக்கிற எண்ண ஓட்டங்களுக்கெல்லாம் ஓனர்ஷிப் கொண்டு வரக்கூடாது உணர்ச்சிகள்லாம் தனியாக இல்லவே இல்லை அவைகளுக்கு சுயறிவே கிடையாது ஆனால் அந்த சுயறிவாக அந்த மனத்தின் பதிவுகளாக அந்த மனமாக அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது எது ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆனால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இவைகள் இல்லை தங்கத்தில் அனைத்து விதமான ஆபரணங்கள் இருக்கின்றன புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா ஆமா அதாவது அதாவது ஆபரணம் எல்லாம் தங்கத்தை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கு தங்கத்தினால தான் உருவாயிருக்கு ஆபரணங்கள் விதவித வடிவம் பெற்றிருக்கு விதவிதமான பெயர்கள் பெற்றிருக்கின்றன ஆனால் தங்கத்தில் ஆபரணங்கள் இல்லை ஒரு பார கொண்டு வந்தீங்கன்னா பத்து கிலோ பாரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா பத்து கிலோ பார் வந்து தனியா நிக்குது தங்கம் நிக்குது பேரே நீங்க சொல்ல முடியாது அது தோடுன்னு சொல்ல முடியாது எதுவுமே நீங்க பேரே விட முடியாது அத போல வந்து இங்க வந்து தங்கத்துக்கு கூட இந்த மாதிரிலாம் பெயரிட்டுற முடியுது ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு பெயரே இட முடியாது எல்லையற்ற தன்மை தான் அதனுடைய சுரூபம் அதனாலதான் அவரை வந்து ஆண்டவர் ஏங்க நம்ம தூக்கத்துல வந்து நம்ம உடம்பையும் செத்த போன போல கடத்தி வச்சிருக்கு சும்மா ஆட்டம்ஸ் நீங்க எல்லாம் உள்ள சுத்திக்கிட்டு இருங்க மரபணு செய்திகளே டிஎன்ஏ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படியே வந்து இந்த இதோ பேசுறார் பாரு இந்த சுவாமிஜி அந்த சுவாமிஜிய சுவாமிஜியா உருளை விட்டுன்ற அவரை எழுந்து விவகரிச்சு கவி 
அவரை வந்து அவர் உடம்பா மாத்து உலகத்துல இருக்கிற கர்மா அவெல்லாம் அவர் எடுக்கிற மாதிரி எல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு வந்து அந்த அறியாமையும் அப்படியே தனி டிபார்ட்மெண்டா அப்படியே விட்டு எழுந்த உடனே அது திருப்பி மூடிக்குதா இல்லையா அவரை உண்மையை தெரிய விட்டாமல் உண்மை என்னன்னா இந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் தூயதா விலங்கு விளங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா அந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் அந்த தன்மையை ஃபுல்லா இவங்களுடைய விழிப்பு நிலை விவகாரங்கள் மனத்தினுடைய இயல்பான பேராசை கிரீடு கிரேவிங் அண்ட் கிளிங்கிங் அதனுடைய ரெண்டு குழந்தைங்க பொறுமா பேராசைக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கு என்ன குழந்தைங்கன்னா ஒண்ணு வந்து ஏக்கம் சாதா எல்லாத்துக்கும் குறையோட ஏங்கிறது புரியுதுங்களா அப்புறம் ஏங்கின பொருள்களை பற்றுவதற்கு துடிப்பல் பொறுமா பேராசையுடைய குழந்தைகள் பற்று பற்று கிளிங்கிங் கிரேவிங் அண்ட் கிளிங்கிங் ஏங்கிக்கிட்டே இருக்கிறது ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு ஏங்கிக்கிட்டே இருக்கிறது தன்னை பத்தி ஏங்கிறது இல்லாட்டி தன் உடமைகளை பத்தி ஏங்கிறது எல்லாம் வந்து நானும் சுத்தி 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 வயாம வந்து விஷ ஜந்துக்களா உலவு உலவு விடுறது புரியுதுங்களா புத்தியும் மனமும் இத போய் ஓனர்ஷிப் கொண்டுட்டு இத வேற ஆன்மீகமா வேற பண்ணிருக்காங்கன்னா இயற்கையா அந்த மனம் பேராசை கொண்டதுனால மனிதர்கள் அப்படியே விட்டில் பூச்சி மாதிரி விழுறாங்க புரியுதுங்களா விட்டில் பூச்சி மாதிரி விழுந்து விட்டில் பூச்சி மாதிரி விழுந்து வாழ்க்கையை தொலைக்கிறாங்க இப்போ இவங்க வந்து அவங்க புத்தியை கொண்டு போய் மனத்தை கொண்டு போய் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சு இந்த உபதேசத்தெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு இது எங்க ஓயம் சொல்லுங்க எங்கிட்ட வந்து நிஜமா வந்து தெளிவான இந்த சச்சங்களை கேட்ட பிறகு அவங்க கண்ண மூடி உட்கார்ந்தா பழைய பண்ணதெல்லாம் வருது அது வராம எப்படி இருக்கும் இப்ப வந்து நல்லா வந்து ரெண்டு மூணு பேரை லவ் பண்ணிட்டு ஆணோ பெண்ணோ அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அவங்க நினைவு எல்லாம் வராம எப்படி இருக்கும் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி போவோமா இல்லையா சில சமயம் வந்து நல்ல வேலை அவங்ககிட்டே தப்பிச்சேன் நல்ல வேலை அவகிட்டே தப்பிச்சேன் புரியுதுங்களா எல்லாம் தன்னை ஒட்டி வெட்டி இல்லடி ஐயோ அவகிட்டே வாழ்ந்துருந்துருக்கலாம் ஒரே கம்பேரிசன்ஸ் தானே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு இது ஒரு வாழ்க்கையா இது எவ்வளோ நான் வந்து எவ்வளோ படுத்துது எவ்வளோ எவ்வளோ ரக படுத்தல்கள்லாம் இருக்கு இவரு வந்து நம்ம வடிவேல் காமெடியில் எங்களுக்கு பல ரூபங்கள் இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவார் தெரியுமா ஆமா இந்த நானுக்கு இருக்கிற ரூபங்கள் வந்து எண்ணில் அடங்காதது முதல்ல பண்ண வேண்டியது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல உணர்ந்த குரு கிடைக்கிறாரோ இல்லையோ பொய் குரு கிட்ட போய் மாட்டிக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் அறவே நிறுத்தணும் உடனே நிறுத்தணும் இல்லாட்டி பிறவி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் அவர் அள்ளி அள்ளி கொடுப்பார் கர்மாக்களை அவரு தான் விதைக்கிறார் ஆக்சுவலா அவர் எடுக்கல இன்னும் பவர்ஃபுல்லா டைட் பண்ணி விடுறாரு ஒரு புதுசா ஒரு அவனே ஏற்கனவே என்னென்னவோ யோசனைகள்ல மாட்டிக்கிட்டு என்னென்னவோ எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா ஆன்மீகம் சோ இந்த சக்தி வந்துடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் தீந்துரும் போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ப்ராப்ளமும் நம்மளுக்கு தீந்துரும் போல் இருக்கு அந்த நம்மளை பத்தி மாத்திரம் அவன் விசாரிக்காம விட்டது இந்த உலகமே கோட்டை விட்டதுன்னு அவனுக்கும் தெரியாது புரியுதுங்களா சோ ஒத்தனை வந்து ஆமா ஒத்தனை வந்து இன்னொரு இன்னொரு ஒரு சேட்டைக்கு சேட்டை பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்க வைக்கவே மாட்டாராம் யாரு உணர்ந்த குரு ஞான குருன்றவர் யாரு நீ அதை பண்ணிருந்தல்ல அதுக்கு பதிலாக இதை பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு எல்லாம் ஆரம்பிக்க வைக்க மாட்டாராம் உள்ளது உள்ளது சொல்லி வழியும் காமிப்பாரு பண்ணிக்கிட்டு தானே இருக்கும் சொருவாங்க இருக்குப்பா உனக்கு திருவிழா இருக்குன்னு நீ பண்ணேன்னா அதுக்கு உண்டானத நீ வந்து நீ 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 நினைக்க 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 நீ உன்னை நீயே சங்கிலி போட்டுக்கிற 
சங்கிலி போட்டுக்கிற சரி ஒரு பென்சு வாங்கின பிறகு ஒரு பங்களா கட்டின பிறகு ஏன் வந்து அவர் இன்னொரு சாமிஜியை நாடணும் இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து அவருக்கு அவரை கவர்ந்தது என்ன என்ன பாரு ஒரு பென்சே வாங்காம தேவ் சந்தோஷமா இருக்காது அது எப்படி இருக்கலாம் கரெக்டா அங்கேயும் கம்பேர் தானே இல்லையா ஒரு <laughs> <laughs> நீங்க வந்து பயம் ஏதோ பயப்பட வேண்டாம் ஆனா பயமுறுத்தினதே இவரு தான் இருபத்தஞ்சு டெஸ்ட் போக எழுதி கொடுத்தா பயம் அப்படி வராம இருக்கும் கரெக்டா சோ இவங்க வந்து அகந்தை அகந்தையே பயமுறுத்தி விட்டுட்டே இருக்காங்க பயமுறுத்தி 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 தங்க கிட்ட வரவழைக்கிறது பண்றாங்க ஆனா இப்படி வந்து ஒரு அகந்தையினுடைய நான் சென்ஸுக்கு பயப்படுறத விட அட இவனே வேண்டா இந்த உடம்பா மாதிரி இந்த மாதிரி பயந்துகிட்டு ஒரு லம்ப் ஆஃப் ஃபிளஷ் ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பயந்துகிட்டு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற இவனே யாருடா இவன் உடம்பாடா இது யாருடா பதில் சொல்லுவாங்க அப்படின்ற விசாரம் வந்து எப்படியா அதிமுக்கியமான விசாரம் கரெக்டா தடுக்கி விழுந்தா டாக்டர் கிடைச்சிருவான் உடம்பை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தடுக்கி விழுந்தா கலைகளை கத்துக்கிட்டதுக்கு லட்சம் குரு கிடைக்கிறான் தடுக்கி விழற இவனையே பிறந்தவனையே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவனையே இதை எதிர்பார்ப்பவன் அதை எதிர்பார்ப்பவன் இந்த உணர்ச்சி காட்படுபவன் எல்லாத்திலையும் துக்கப்படுபவன் கவலைப்படுபவன் ராத்திரி தூக்கம் இல்லாமல் மூழ்சிக்கிட்டு உட்கார்ந்துக்கிட்டு ஐயோ இப்படி ஆகி போச்சியா அப்படி ஆகி போச்சே எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ எதிர்காலத்தெல்லாம் ஒன்று கொண்டு வந்துட்டு இல்லாத காலத்தை கொண்டு வருது இல்லாத பாஸ்டை கொண்டு வருது ஒன்னே ஒன்று கேட்கறேன் தேவ் இப்ப இப்ப வந்து ஏதோ ஒரு டைம் ஆயிட்டு இருக்கு நேற்றைய நாள்னு ஒரு நாள் இருந்தது இல்ல கனவா போயிடுச்சா இல்லையா ஒண்ணுமே இல்ல இல்ல நீங்க அது என்ன உடம்புல எங்கேயாவது தேக்கி வச்சுக்கிட்டீங்களா நினைவுகளை தேக்கி வைக்க முடியுதா சரி நாளைன்ற வார்த்தைக்கு பின்னாடி இதே மாதிரி ரிப்பீட் போட்டு நாளைக்கு ஏதோ வருதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு இருக்க முடியுமா சரி இப்படி எல்லாம் வந்து யோசனைகளா வர இந்த யோசனைகளும் டப்பு 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 போய்கிட்டே இருக்கு உணர்ச்சியும் போய்கிட்டே இருக்கு அதை கொண்ட உடம்பும் போய்கிட்டே இருக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு அது அது இருக்கிற பிரபஞ்சமும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதில் இருக்கிற நம்பிக்கை அவநம்பிக்கைகள்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இப்படி எல்லாம் வந்து காணல் நீர் போல ஒன்னுத்த பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு உடம்புல ஒரு கட்டி மாதிரி வந்ததுக்கு பயமோ பயம்னு பயந்துகிட்டு ஒரு மாசம் வெயிட் பண்ணி ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்ற ரிசல்ட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவழிச்ச பிறகு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பிறவியாவே வந்து பொத்துன்னு உட்கார்ந்துகிட்டு நானு என்னன்னு சொல்லிக்கிட்டு கால தேசமா நினைவுகளா அனுபவித்தவர்களா நான் டாக்டர் ஆக்கும் நான் ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆக்கும் நான் தேசத்தோட ராஜாவாக்கும் நான் இந்த பொருள்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிறவனாக்கும் நான் தான் பணக்காரனாக்கும் இப்படின்னு சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் அந்த நான முதல்ல வந்து ஒரு டாக்டர் மாதிரி இருக்கிற ஒரு குரு கிட்ட கொண்டு போய் அவர் நல்லா உணர்ந்திருக்காரான்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா உணர்ந்திருக்காரா இன்னும் என்ன தான்ப்பா இந்த உலகத்துக்கிட்ட சத்தியம் அந்த சத்தியத்தை மொத்தம் அவர் பேசுறாரா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட ஒப்பு வச்சுட்டு அவர்கிட்ட இந்த நானையும் என்னுடைய கம்ப்ளீட்டா திருப்பி நானா இயங்க மாட்டேன் நானா இயங்குறதுன்னா என்ன மனத்துல அறிதல் தெரிதலா இருக்கிறது புத்தியில புரிதலா இருக்குது இந்த ஸ்டாக்க வச்சுக்கிட்டு நான் வாழ்ந்தது போருயா சொல்லணுமா இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கணுமா இல்லையா அதுக்கு மாறா 
இத வந்து இவர் தீர்த்து வைப்பார்னு அந்த பேராசை கொண்ட மனம் தானே நினைக்குது பொய் குருக்களை யாரு நாடுறாங்க ஓ இவர் ஏதோ நிறைய கூட்டம் போறாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கேன் ஏய் நீ வாப்பா வாப்பா அங்க வாப்பா அவர் சூப்பரா கர்மா எல்லாம் எடுக்கிறாருப்பா கம்ப்ளீட்டா நேத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து பக்கெட் வாரி போட்டாருப்பா நம்மளுக்கு இருந்து என்னுடைய கிணறு வந்து பயங்கர துர்நாட்டம் என்னுடைய கர்ம கிணறா இருக்கிற என்னோட உடம்பு என்னோட மனசு அதெல்லாம் நேத்துக்கு தூர் வாரி போட்டாரு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்தேன் கம்மி தான் கொடுத்துருக்கேன் நானே ரொம்ப ரொம்ப அப்படின்ற மாதிரி என்ன இது என்ன இது அப்படின்னா இந்த கடவுள் இறைவன் ஆண்டவன் இறைஞ்சு கிடக்கிற தன்மை எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆளுமே இந்த அறிதல் எங்க உங்களுடைய மனத்தினுடைய இந்த மாதிரி பேராசை கொண்டு அறிஞ்சு கொள்வது ஒரு டெக்னிக்க தெரிஞ்சுக்கிறது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏதோ பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்றதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு தானங்க அங்க எட்டி உதைச்சிட்டு அது தூக்கத்துல இழுத்துக்குது உன்னோடதெல்லாம் ஒன்னும் வேணாம் பேசாம அப்படின்னு ஞானோபதேசம் அந்த கடவுளும் பண்றாரு இறைவனும் பண்றாரு ஆண்டவனும் பண்றாங்க மூணு பேரும் பண்றாங்களா இல்லையா மண்டி இட்டுட்டு அடைக்கலம் பண்ணிட்டு அதுக்கு உண்டான யாராவது ஒருத்தர் இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு கிடைக்கலன்னா கூட அதுக்கோசரம் ஏங்கி தவிச்சு தல்ல அவர் வந்துருவாரு வந்தே ஆகணும் இப்படி உண்மையை நோக்கி உண்மையா தவிக்கிறவனுக்கு அவர் வந்தே ஆகணும் அதனால வந்து அவரை தைரியமா இருக்க சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்படி இப்படி வந்து இன்னும் அதான் சொல்றேனே ஏன் கேக்குறார் ஏன் தேவ நாடி வந்து உங்க இவர் வந்து இதெல்லாம் வந்து என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா என்ன விளக்கம் இங்க அதை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை இதுதான் விளக்கம் எது ஆழ்ந்த உறக்கத்தை தவிர மனம் புத்தி இது மூலமாக அறிதல் தெரிதல் புரிதல் உங்க பிசினஸ் உங்களுடைய ஆசைகள் பேராசைகள் எல்லாம் எதுக்குமே இருப்பு இல்லாமல் ஒரு ஒரு உடம்புல நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அந்த உடம்ப மத்தரம் நகர்த்திட்டு திருப்பி அந்த அந்த சாப்ட்வேர என்ன பண்றாரு இது வேகத்தோட இருக்கு இது இன்னும் இன்னும் அடையணும்னு இருக்கு அதனால இன்னொரு உடம்பு கொடுப்போம்னு கொடுக்குறாரு அங்கேயும் கொடுக்குறாரு புரியுதுங்களா அதனாலதான் எண்ணங்கள் வடிவம் எடுக்காமல் இருக்காது புரியுதா உணர்ச்சிகள் வடிவம் எடுக்காம இருக்காது இருக்கவே இருக்காது இருக்காது இப்படிதானே இளைத்தேனேன்னு பாடுறாருல்ல புல்லாகி பூண்டாகி புழுவாகி மரமாகி பல் விருட்சமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் பேயாய் மனிதராய் வல்லசுரராய் முனிவராய் தேவராய் கணங்களாய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன் இளைத்தேன்னு சொல்றாரு அகந்தி எழுச்சிட்டேன்றாரு ஒருமா சோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஒருமா இப்போ பேராசை கொண்ட மனங்களுக்கு ஒவ்வொரு கணமுமே அடுத்த கால் ஷீட் அவங்களே புக் பண்ணிக்கும் அவங்க அகந்தியை என்ன பண்ண அதை போய் பண்ணு இதை போய் பண்ணு இப்படி எல்லாம் பண்ணு பண்ணுன்னு சொல்லிதான் பண்றதுக்கு வெள்ளிய காலை எடுத்து வைக்காதீங்கப்பா இல்லையா பண்றதுக்கே காலை எடுத்து வைக்காதங்கப்பா அதுக்கு அதுக்கு போய் சீரழிஞ்ச மனங்கள் தான் இப்ப ரொம்ப துன்பப்படுது தெரியுமா இப்ப ரொம்ப துன்பப்படுது அவங்களுக்கு வந்து இப்ப தெரியுது ஆனா அவங்க கண்ணை மூடி உட்கார்ந்தா அதுல ரொம்ப தூரம் போயிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்னமோ மண்டைக்குள்ள என்னமோ ஆகுது உடம்புக்குள்ள என்னமோ ஆகுது அப்படி எல்லாம் புலம்புறாங்க ஆனா எல்லாரையும் வந்து ஏன்னா பரம்பொருள் எளிமையானவன் உடனடியானவன் சாதகம் என்னங்க நம்ம சொல்லுவோம் ஒண்ணுமே கிடையாது வெறுமை வெறுமை வந்து உனக்கு பெருசா இதான் ரொம்ப நேரம் உன்னை வந்து இன்வால்வ் இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிற ஒரு யோசனை இருந்ததுன்னா அந்த யோசிப்பவன் இருந்தானா ஐயா அப்படின்னு அவரை கொஞ்சம் அந்த யோசனையில இருந்து தட்டி எழுப்புங்கன்ற உள்பார்வை வச்சு ஐயா போரும் போரும்பா நீ என்னவா வேணா ஆகலாம்ப்பா ஆனா அது உண்மை இல்லப்பா அவ்வளவுதான் அவ்வளவே முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவே இதெல்லாம் உரம் ஏறணும் உள்ள 
உரம் ஏறம் அங்க பாரு ஒருத்தர் அச்சலத்தன்மையே சுரூபமா மௌனமே தன்னுடைய இலக்கணமா ஆனந்தமயமா வேற ஆனந்தமயம் அது வந்து அது ஒண்ணு தாங்க அறிவு பொருள் அது ஒண்ணு தாங்க உணர்வு பொருள் அது எண்ணத்தோட சார்பு இல்லாம அந்த ஆனந்தம் ஆனந்தம் அது மினிமம் வந்து எப்படி கேக்குதுன்னா நீ உன் எண்ணத்து மூலமா ஏதோ ஒரு பொருளை புடிச்சு ஒரு சாப்பாட்டை புடிச்சு ஒரு உனக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்டை புடிச்சு சாப்பிட்டு இன்பம் அடைஞ்சே நீ நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் நீ பசியா தவிச்சுக்கிட்டு இருந்த தெரியுமா அப்பவே நான் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் நீ வந்து என்கிட்ட என்ன நம்ப மாட்டேன்ற இங்க வேண்டியது வந்து வெறி கொண்ட நம்பிக்கை வெறி கொண்ட பனித பணிதல் வெறி கொண்ட சரணாகதி வெறி கொண்ட தாபம் வெறி கொண்ட தியாகம் பொறுமா உங்க உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற சம்பவங்கள்லாம் அப்புறங்க நீங்க பொருளை வாங்குறீங்க பொருளை வாங்கல உறவை ஜெயிக்கிறீங்க தோக்குறீங்க உங்க உடம்புல ஆரோக்கியத்தை வச்சுக்கிறீங்க வச்சுக்கல எனக்கு இது எல்லாமுமே வேண்டாம் எனக்கு வேண்டியது வந்து நீ யாருப்பா எனக்கு வந்து நீ வந்து உதயமாகி நில் நம்ம ஜவஹர் எல்லாம் எப்படி பண்ணிருக்காரு தெரியுங்களா எப்படி 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 எவ்வளோ ராத்திரி பகல் இருபத்தி ஒரு ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஒவ்வொரு கஷண வாழ்க்கையே உள்ள வந்து மனம் வந்து பயங்கர மயக்கத்தோட அவனை சாச்சிக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கு நடுவுல வந்து அந்த தாபத்தை கொண்டு அது ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல நடக்குது நடக்கும் பொழுது அவங்க தாபத்துக்கு ஏத்த மாதிரி உணர்த்தக்கூடிய குருக்களும் வராங்க ஆனாலும் அதுக்கு முன்னாடியும் வந்து அவங்க அசுர சாதகம் பண்ணிருக்காங்க பொறுமா அசுர சாதகம் இப்ப நீங்கள உங்களை சொல்லுங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமா தேவன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் கரெக்டா இங்க அதுவும் முக்கியமா இந்த இந்த வந்து இறை நம்பிக்கையும் அந்த உண்மை பொருளை தேடுற வேட்கையில சகலமான பேர்களுக்கும் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சதுன்னா உடனே எல்லார்கிட்டயும் பகிர்ந்துப்பீங்க கரெக்டா நம்பி எல்லாருக்கும் அதை பரப்பி சொல்லி அதை ஈடுபட வைப்பீங்க அவங்க அவங்க என்ன எப்படி ஃபீல் பண்றாங்கன்றதையும் பார்ப்பீங்க போலிகள் தாங்களா விரிஞ்சு தொங்குறாங்க அது நீங்க ஒண்ணு பண்ண முடியாது கரெக்டா புத்தர் கூட முதல்ல அஞ்சு குருக்கள் கிட்ட போனார் ஒருத்தர் வந்து ஆகாசத்தை வழிபடுபவர் இன்னொருத்தர் சூரியனை வழிபடுபவர் இன்னொருத்தர் தண்ணி பஞ்சபூதங்களை வழிபடுறாங்க அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவன் என்ன அந்த காலத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் முன்னாடி வந்து பூமி உருண்டையா தட்டையா எதுவுமே தெரியாது பொறுமா அப்ப இன்னும் அப்ப இன்னும் ஏமாத்த வேலை எப்படி இருந்திருக்க பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணுல நம்ம ராமலிங்க வள்ளலாரையே ஜோதி ரூபமா போயிடு அப்படின்னு முடிவெடுக்க வச்சாங்களே அவர் போயிருந்து இருப்பார தேவையா ஜோதி ரூபமா எல்லாம் போய் என்ன பண்ண போறோம் கரெக்டா நீ அணுவா மாறதுக்கு அணுதான் உங்ககிட்ட இருக்கே உள்ள உடம்புல சோ இதெல்லாமே எல்லாம் வந்து மென்டல் கான்செப்ட்ல போட்டு போட்டு அப்படி வந்து அவர் அஞ்சு குருக்களும் அப்படியே அவர் முழுசா என்லைட்டைன்மெண்ட் அடிஞ்சு அடைஞ்சு வராரு அவரு வரும்பொழுது அத்தனை சரண் அவங்க காலில் விடுறாங்க என்ன எங்களை மன்னிச்சிருங்க எங்களுடைய கான்செப்ட் எல்லாம் நாங்க வந்து உண்மை நம்பி நாங்க மயங்கினது இல்லாம உங்களுடைய டைமை வந்து டிலே பண்ணிட்டோம் புரியுமா இப்ப இந்த போலிகள் கிட்ட போனவங்கள்னா அவங்க ரிப்பேர் ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு டைம் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பண்ணிருக்கோம் அஞ்சு குருக்களும் காலில் விழுந்து நீங்க உணர்ந்ததை எங்களுக்கு உற்பத்தி செய்யுங்க அப்படின்னு மொத்த பிரபஞ்சமுமே வந்தது ஏஷியா பூரா ராஜ்யம் செலுத்தினார் புத்தர் ஸோ அப்பேற்பட்ட மகான்களுக்கே வந்து போலிகள் இருந்திருக்காங்க எந்த காலத்திலையும் அவங்க தான் ஆக்சுவலா வந்து உண்மையை வெளில கொண்டு வரதுக்கே பவர்ஃபுல்லா வேலை பண்றாங்க இப்ப பாருங்க அவங்களுக்குள்ள ஆல்ரெடி வருந்துகிட்டு இருக்காங்க அங்கேயும் ஈகோ தானே தடுக்குது வேற என்ன பண்றது 
ஐயோ கடையை இவ்வளவு பெருசா போட்டுட்டோமே தினம் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுறதுக்காவது ஆளுங்க வேணுமே இப்ப வேற கொரோனா வேற வந்து ஆளுங்களே வர முடியாம தினம் தினம் சாப்பாட போட்டுக்கிட்டு இத நம்பி அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க என்னவோ ஒரு பேட்டர்ன் போட்டோம் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு எடிங் போட்டுருக்காங்க யோகால சொல்லுங்கிருக்கணும் அப்புறம் அவங்க 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 எல்லாம் அவங்க அவங்க மதங்கள்ல போன ஆன்மீகத்துக்கு எல்லாமே அந்தந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் வீட்டுல வந்து நின்று வாங்க நாங்க நீ எவ்வளவு நிறைய பண்ணிருக்க அர்ச்சனை அந்த வந்து அப்படி உங்க குடும்பத்துக்கு முதல் வராது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கணுமே எவ்வளவோ பாட்டு பாடி இருக்க அப்படின்னுட்டு திருவிளையாடல்ல எப்படி பானபத்திரருக்கு வந்து ஒரு இது பண்றாரோ ஜெயிக்க வைக்கிறாரோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்கணும்ல இங்க எல்லாம் ஒட்டுமொத்த எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி மக்களையும் உள்ள உட்கார வச்சிருக்குல்ல இவங்களோட ஆன்மீகத்தையும் அப்படியே ஓட்டுருக்கா இல்லையா அதான் சொல்றனே அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலா அதான் எல்லாருக்கும் ஒரு சேர வந்து காமிக்குது எப்ப வந்து அகந்தையை வச்சு நீ வந்து விழிப்பு நிலையில எண்ண ஓட்டங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் அறிதல் புரிதல் தெரிதல் இதுக்குள்ள வந்து நீ வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்ஸ் மாதிரி நீ எடுத்து புத்திங்களெல்லாம் வந்து என்னமோ ஆன்மீகவாதிகளா மாத்தினா மாதிரி ஆன்மீகத்தையும் தனியா பிரிச்சு ஆன்மீகம்னு வந்து தனியா பிரிக்கிற அளவுக்கு அதை கெடுக்கும் பொழுது அது கிளம்பிடுச்சுங்க அது வேற ஒன்றும் இல்லை எல்லாரையும் மூடு எல்லாரையும் மூடு ஒரு புஸ்தகம் எப்படி வந்து ராமலிங்க வள்ளலார் எப்படி சொல்லியிருக்காரு இதிகாசங்கள் வேதங்கள் புராணங்கள் ஆகமங்கள் சைவம் வைணவம் சித்தாந்தம் வேதாந்தம் இதெல்லாம் நான் அத்தனையிலும் அத்தனையிலும் தயவு செஞ்சு அலட்சியம் பண்ணுங்கள் லட்சியம் வைக்காதீர்கள் அவருடைய வாக்கு மூலம் இதில் இருந்தெல்லாம் நான் லட்சியத்தை அகற்றிய பின்புதான் இன் பேர்பட்ட பெரு நிலைக்கு என்னை ஆண்டவர் ஏற்றிவிட்டார் அது என்ன பெரிய நிலை கருணை மயமான அந்த பரம்பொருள் நிலை உணர்ந்த நிலை அதுக்கு நாம் கொண்ட ஒரே ஒரு இது வந்து விசாரம் தான் நீங்களும் இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு கடைசியில லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல பெரிய மகான் அவரே அவரே ஜோதி வடிவம்னு சிறு சிறு வயதுல இருந்து அவர் பண்ணின்னு வந்திருந்தாரு பண்ணின்னு வந்திருந்தாரு பட் ஆனா கடைசியில இந்த வாக்கு மூலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை வந்து பிசிக்கல் நெருப்ப பத்தி அவர் சொல்லவில்லை விளக்க ஏத்திக்கிட்டு உட்காருங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லவில்லை ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவரு அது மேல வச்சிருந்த ஏதோ சித்துக்கள் அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆர்வம் கொண்டு அவர் பண்ணும் பொழுது அது வந்து நிறைய பேர் பிக்கப் பண்ணிட்டாங்க புரியுதுங்களா இந்த கடைசி வாக்கு மூலத்தை வந்து ஐயோ இதை வந்து பெருசாக்கணும்னா நம்ம பிசினஸே பண்ண முடியாதுன்ட்டு அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க போல் இருக்கு புரியுதுங்களா மத்தபடி ஏங்க ஒரு ஸ்தூல வெளிச்சம் ஸ்தூல நெருப்பாங்க வந்து நம்மள வந்து இது பண்ணோம் சூரியனே எங்க வானத்துல குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கேங்களேன் அதனாலதான் நம்மளே உற்பத்தி ஆகி நிக்கிறோம் அங்க சரியா ஆனா அதெல்லாம் அதெல்லாம் இது பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர் கை மீறி போயிடுச்சு கை மீறி போய்தான் அந்த அறைக்குள்ள போயிட்டு ஜோதி ரூபமா அது பழக்கமா பண்ணிட்டாரு பண்ணி பண்ணி பாத்துட்டாரு இப்ப மேஜிஷியன்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் பண்றாங்க எல்லாரும் பண்றாங்க அங்க புத்தி வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு பிறவி முடியல உம் பிறவி முடியாது புரியுதுங்களா பிறவி முடியாது 
மகிமாசித்துவம் வசித்துவம் பிராகாமியம் பரகாய பிரவேசம் என்ன என்னப்பா இதெல்லாம் மேஜிக் பா இது எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமா கூட்ட பண்ணி பண்ணி காமிக்குது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல பிரபஞ்சத்தையுமே இல்லாம பண்ணி காமிக்குது நம்ப மூலமாவே எது பரம்பரோட தனியாவும் இருந்துகிட்டு இருக்கு சோ ஞானம்ன்றது இது கிடையாது ஞானம்ன்றது இது சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஆமா சர்வசாதாரணமா இருக்கும்ன்ற நேக்க இவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் அதுக்கு வந்து ஆமா இந்த பூமியிலயே நான் உன்ன வந்து என்னவோ ஒரு பெரிய மாவீரன் நெப்போலியன் ஆக்கி காமிக்கிறேன்ற மாதிரி கிளம்புறாங்க புரியுதுங்களா நாங்களும் அப்படி இருக்க மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்களுக்கும் அள்ளி அள்ளி வந்து கர்மாக்களை கொடுக்கறாங்க தாங்களும் கர்மாக்களுக்கு விதைகளை உலகம் பூரா விதைச்சுக்கிறாங்க சோ எல்லாத்துக்கும் வந்து பதில் சொல்லிட்டே இருக்கணும் பதில் சொல்றதுக்கு பிறவி எடுக்கணுங்க போன போன ஜென்மத்துல ஆட்ட கொண்டு போய் வெட்டின வந்தா இன்னைக்கு ஆடா அந்த ஆடை அவனை அழிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்க ஆடா போருமா ஏங்க ஒரு மல்லிப்பூ வைங்க கொடியில இருந்து பறிச்சா தூரத்துல இருக்கிற பத்து ஸ்டார் கீழே விழுவுனா விடுச்சு சதறவுனா இது வந்து பிசிக்கல் யூனிவர்ஸ் பிசிக்கல் யூனிவர்ஸுக்கு தான் கர்மா பிசிக்கல் யூனிவர்ஸ் பூரா வந்து மனத்துல இயங்கிருது கர்மாக்கு வந்து மனம் காரணம் மனத்தை கண்டுபிடிச்சு மனத்தை பத்தி பேசணும் மனத்தினுடைய மூலம் என்னன்னு பார்த்தா மனத்துக்கு சொரூபமே இல்லாம அது கரைஞ்சி எவாபரேட் ஆயிடும் உள்ள நெருப்பு இருந்ததுனாலதான் புகை இருந்ததுன்னு அது முடிஞ்சு போயிடும் சோ அந்த நெருப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுய அறிவு அப்படின்ற ஆன்ம பொருள் சுய உணர்வுன்ற ஆன்ம பொருள் சுய இருப்புன்ற ஆன்ம பொருள் அது ஒண்ணுதான் ஒரிஜினல் பொருள் மீது எல்லாம் தேங்கிய அறிவு நிலைகள் ஜட பொருட்கள் கூட தேங்கிய அறிவு நிலைகள் பஞ்சபூதங்கள்லாம் தேங்கிய அறிவு நிலைகள் அதனால ஜட இயக்கமா தான் இருந்தாகணும் இதுக்கு என்ன பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன் வேண்டியதா இருக்கு புரியுதுங்களா எழுந்தவொன்னே யோசிக்கிறோமே அதுவே இந்த இந்த இது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் புஸ்தகத்துல இருந்து கிடைக்குதுன்னா ராமலிங்க வள்ளலாரெல்லாம் இதெல்லாம் பேசியிருக்க வேண்டாமே பொருளை சொல்லிட்டு பாப்பா அவ்வளவுதான் அவருக்கே வந்து அப்பவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஐயோ நம்ம இந்த ஒளி ரூபமா போக வேண்டாம் கூட தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா அது நீங்க ஒரு சித்தியை புடிச்சுட்டீங்கன்னா அது உங்களை புடிச்சிடும் புரியுதா இப்ப வந்து நம்ம எது சொல்றோம் ஏன் வந்து இப்ப ஒரு போலி போலி கிட்ட பொய் குரு கிட்ட போயிட்டு எங்கேயாவது உடம்புல முதுகுல நெத்தி போட்டுல அது இருக்கு இது இருக்குன்னு புத்திய திசை திருப்பி வச்சுட்டான்னா அது வந்து ஆபத்துக்கு கொண்டு போயிடுறது இல்ல உம் கண்ணை மூடினாலே அதுதானே வருது தூக்கமே போயிடும் இல்ல சித்த பிரம வர லெவலுக்கு ஆயிடும் இல்ல சோ இப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால வந்து அவர் வந்து ஏன் வரணும் இல்லாட்டி எண்ணம் என்ன வைக்கப்படுகின்றோம் நீங்க வந்து அந்த சமயத்துல அந்த எண்ணத்தை தான் நீங்க யோசிச்சாவணும் அந்த மாதிரி தான் யோசிச்சாவணும் அந்த மாதிரியான நான் பாவம் தான் நீங்க வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரியான உணர்ச்சியை நம்பணும் அப்படின்னெல்லாம் பழைய அனுபவ பதிவுகள்ல இருந்து அது வருதுன்னா ஆல்ரெடி எல்லாம் இதுங்க கிட்ட வந்து இறைத்தன்மையே கிடையாது உணர்ச்சிகள்ல இருந்து வந்து நீங்க இறைத்தன்மையை கண்டுபிடிக்க முடியாது உணர முடியாது 
எண்ண ஓட்டங்களில் நீங்கள் இறைத்தன்மையை உணர முடியாது உங்களுடைய சுயத்தை உணர முடியாது உணரக்கூடிய இடம் அது ஆனால் கிடைச்சிருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே தான் அதனால் இது வந்து இதனுடைய உண்மையை பார்க்கணும் அவ்வளவே தான் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாய்ப்பு இங்க இங்க வந்து புதுசா கத்துக்கிறதுக்கே ஒண்ணும் கிடையாது கத்துன்றது அத்தனை எவண்டா கத்துண்டான்னு பாக்கணும் எதையாவது பயிற்சின்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்ம உட்கார்ந்தாலும் சரி இன்னொருத்தன் சொல்லி கொடுக்க முயற்சியாலும் சரி யாருக்குங்க இந்த பயிற்சி மூளைக்கு பயிற்சி கொடுக்குறீங்களா மனத்துக்கு கொடுக்குறீங்களா மனன்றது என்ன அதுக்கு வடிவம் இருக்கா எண்ண ஓட்டங்களா எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சப்ஜெக்டை பத்தி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் பயிற்சியை பத்தி பேசுவோம் அப்படின்னு வந்து ஒன்னும் நிராகரிக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு பதில இருக்க முடியாது புரியுங்களா ஒண்ணு எண்ண உண்மையா இருக்கணும் இல்லாட்டி வந்து வேற ஏதோ ஒரு பொருள் இயக்குனரா இருந்துகிட்டு இருக்கணும் ரெண்டு தானே கரெக்டா ஒன்னும் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த தனி மனிதன் அவனுடைய உணர்ச்சிகள் அவனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் அவனுடைய நான் அதெல்லாம் கூட தெரியலன்னு வச்சுக்கோ ஒண்ணு இவன் உண்மை இல்லாட்டி வேற ஏதோ ஒரு உண்மை எவ்வளவுதானே ஒரு மனிதனுக்கு நீ என்னத்துக்கு நடுவுல வந்து திருப்பி திருப்பி இவன் இவன் பண்றதையும் அந்த உலகத்துல நடந்துட்டு திருப்பி திருப்பி ஏன் சொல்லிட்டு இருக்க ஒன்னும் அதனுடைய இன்மையாவது சொல்லணும் அது இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லணும் கரெக்டா நாட்டாரணத்துல <laughs> இங்க வந்து புஸ்தகத்தை போட்டுக்கிட்டு என்னவோ வாழ்நாள் பூரா இன்னும் ஜென்மங்களுக்கு இந்த பூமிக்கு அப்படியே இங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஆன்மீகம் இருக்கு என்ன தடவி தடவி கொடுக்குறாங்களா அடிச்சு துரத்த வேண்டியத தட்டி தட்டி வளர்க்கறாங்க அறியாமைய வளர்க்கறாங்கன்னா என்ன பண்ண ஜென்மத்தை போடுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஜென்மத்துல இங்கேயே வந்து இதே பூமியில பிறந்து பிறந்து நீ வா நானும் வரேன் ரெண்டு பேரும் கஜா கட்டிக்கிட்டு பண்ணுவோம் அதே தான் போன ஜென்மத்துல ஆடு வந்து ஆஹ் அவனால இழுத்து செல்லப்பட்டது இந்த ஜென்மல ஆட்டை வந்து இவன் இவன் வந்து ஆஹ் இவனே ஆடே மனுஷனாகி இவனை இழுத்துட்டு போகுது அவ்வளவுதான் இவன் ஆடாக்கி அவ்வளவுதான் இது கான்சியஸ்னஸ் சர்வசாதனமா பண்ணுது மனம் ஒரு புலி ஒரு புலி ஒரு மான் குட்டிய வேட்டை ஆடி அப்படி புடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது கண்ணு எதிர்க்க இது உயிர் போகும் பொழுது அத பார்த்து அது வியந்து அடுத்த ஜென்மமே அது புலி குட்டியா அது வயிற்றுலயே பிறக்கும் போருமா இது மானா பிறக்கும் எங்கேயும் எதுவும் போறது இல்லை எல்லாம் அனுபவங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மிருக பஜாதிலையும் சரி ஒரு பிளான்ட்லயும் சரி ஒரு சில அமீபாவும் வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெர் இஸ் எ பாக்டீரியா விச் அண்டர் கோஸ் tremendous feeling manipulations ana and anubhavam undu manathil anubhavam ah adu manathinoda padive adu theriyade adukku thane neenga manushana vara varaikku adu inda manushana varano guru varano puriyuda ah adu varaikku adu wait pannu adu adu da nadakkirukke appa kala iya irukinga ellathai puttu puttu odikkirukke edho irivan ana ya ayyo அது <laughs> 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 அது அதான் சொல்றேன் இப்ப வந்து ஒரு 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 மாதிரியான ஒரு சத்திய யுகம் தான் இது நடந்துகிட்டு இருக்கு இது உலகம் பூரா பரவணும் பரவணும் உள்ளுக்குள்ளதான் எல்லாரும் வந்து உடனே திரும்பி நிக்கணும் ஒன்னும் தெரியாட்டி கூட பரவாயில்ல வெறுமை நில்லுங்க வெறுமை வாழுங்க கள்ளங்கபடம் இல்லாம வாழுங்க அமைதியா ஃபர்ஸ்ட் அமைதி செட் ஆயிடும் அலைச்சல் கொண்ட மனம் இல்லைனாலே ஜூன் மாசம் ஏற்பாடு பண்ணலாம் பண்றது ஆனா இந்த லாக்டவுன் 
எல்லாம் அது அது எப்ப நடக்கிறதோ நடக்கட்டும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் அடங்கி நடப்போம் முதல்ல இதெல்லாம் பூமி வந்து ஆசுவாசம் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி நீங்க பேசுங்க எப்ப முடியுமோ அப்பெல்லாம் பேசுங்க சரியா உங்க நண்பருக்கு தெரிவிங்க பரம சத்தியம் அது ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் தான் இறைவன் ஒருவனே ஆண்டவன் ஒருவனே கடவுள்ன்றது ஒரு பொருளே அது ஆழ்ந்த உறக்கமே பிரபஞ்சத்தோட இந்த தனி நபர்னு சொல்லப்படுற இந்த அகந்தை கூத்துக்கள் அனைத்தும் வந்து காணல் நீர் அவ்வளவுதான் ஏன் இருக்குன்னா பழைய பதிவு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் பழசு எல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியும் சொல்லவே முடியாது அவங்க அவங்க கற்பனை கூட பண்ணிக்க மாட்டேன் பண்ணி பார்த்திருக்க மாட்டாங்க அவங்க வாழ்நாள்ல கனவா கூட இது வந்திருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் இருக்குன்ட்டு ஏன்னா அவங்க நுனிப்புல் மேஞ்சிட்டு வந்தாச்சு முடிஞ்சு போயாச்சு முடிஞ்சு போயாச்சுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க அவங்க உணர்ச்சியில என்னவோ வந்து அவங்களுக்கு மாத்திரம் தனியா நடக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை இங்க தனியா நடந்ததுன்னா அது அகந்தைக்கு நடந்திருக்கு புரியுதுங்களா அந்த மயக்கத்தையும் அதுதான் கொடுக்குது உடனே ஒரு அமைப்பை போட்டுருவாங்க புரியுதுங்களா கட்டம் கட்டி பில்டிங் எழுப்பி 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 எழுப்பின்னு பில்டிங்கை போட்டுருவாங்க புரியுதுங்களா ஸ்கூல் எல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க சேவைன்னு வாங்க அதுன்னு வாங்க இதுன்னு வாங்க புரியுதா ஆட சேவை பண்றவனே ஆழ்ந்த உறக்கல இல்லப்பா உலகமே இல்லப்பா நீ நீ சேவை பண்றதுக்கு அங்க வந்து நலிந்தவர்கள்னு இருக்கிறவங்களை அங்க ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இல்ல அவங்க கூட என்ன பண்ணுவான் இவரே ராமலிங்க வள்ளலாரே அன்னதான சாலையெல்லாம் கட்டி அப்படி எல்லாம் பண்ணி டயர்டாயி அழுத்துதான் சொல்றாரு அவரு புரியுதுங்களா ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் லட்சம் லட்சம் பேருக்கு அன்னதானம் அந்த அந்த காலத்திலயே பண்ணிருக்காரு அப்புறம் என்ன பண்றாரு அப்புறம் ஐயோ நான் கடை போட்டேன் ஏன் கடை போட்டேன் கடை போட்டேன்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம் எதிர்பார்த்திருக்குன்னு தானே அர்த்தம் எதிர்பார்ப்பு எங்க இருக்கலாம் எதிர்பார்ப்பு கொண்ட ஒரு நபர் தனியா இல்லையே மிருக ஜாதி வரைக்கும் இல்லையே இந்த பிரபஞ்சத்துல மனிதன் கிட்ட மாத்திரம் எப்படி நான் வந்து அகந்து எதிர்பார்ப்பு மையமா வருது ஏக்க மையமா வருது ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே தெரியுது எல்லாத்தையும் ஆனா உண்மையை கக்கிட்டு சொல்லிட்டு அப்படியே அவர் பண்ண வழக்கமான சித்துல அவரே மறைஞ்சு போயிட்டார் அதை பூரா புலம்பலா தானே இருக்கு அவருக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசியிருப்பார் போல் இருக்கு ஒரு பன்னெண்டு பக்கம் பதிமூணு பக்கம் இருக்கு அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி வச்சுங்க கிடைச்சதுன்னா பாருங்க வார்த்தைக்கு வார்த்தை வார்த்தைக்கு வார்த்தை வந்து விசாரத்தை சொல்றார் புலம்புற ஐயோ மண்ணை போட்டு முடிவிட்டார்கள் பெருசுகள்லாம் உளறி கொட்டி இருக்கிறார்கள் அப்படி இப்படின்லாம் பேசியிருக்காரு திருப்பி கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி